بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله وحق أن يرضوه والله ورسوله وحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين لولا الهوى لم تورق دمعا على طلالي ولا آرق تال ذكر الباني والعالم فكيف تنكر حبا بعد ما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله ميم وأثبت الوجد خط عبرات وضنا مثل البهار على خديك والعنم نعم سرى طيف من هو فأرقني والحب يعتني ظل ذاتي بالألم يا ربي بالمصطفى بلغ ما قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بهمان يرين അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ലോകത്തിന് മുഴുവനും നേതാവും അനുഗ്രഹവുമായി ലോകസട്ടാവായ അള്ളാഹു സർവ നന്മയുടെയും നിമിത്തമായി നിയോഗിച്ച ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവനും നേതാവായ أشرف الخلق محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تنقل جنم ما سمايا إيه مهتايا ربيع الأول أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم تنقل سنيه جي كن نيرو لبي جي سنيه تين دي كن نيرو لبي جي ഈജിപ്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മക്കയെയും മദീനയെയും അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹ് അലഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ ജന്മനാടിനെയും അവിടുന്ന് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന 
മദീന ശരീഫിനെയും ആ മക്ക മദീനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പർവ്വതങ്ങളെയും ചെടികളെയും സസ്യങ്ങളെയും സ്ഥലങ്ങളെയും എല്ലാം ഓർമ്മിച്ച് കണ്ണുനീരൊഴുക്കി നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ മധുഹ ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഭൂസരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി മഹാനവറുകളുടെ വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ ബുർദബൈത്ത് ആണ് നാം രണ്ടു ദിവസമായി സംസാരിച്ചു വന്നത് അലഹമില്ല ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാന്നും ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ബുറുതയുടെ ചരിത്രം വളരെ ചുരുക്കി ചില കാര്യങ്ങൾ നാം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഇന്നലെ ബുറുതയുടെ തുടക്കത്തിലുള്ള ആഭുഖത്തെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് അഷറഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മഹത്വങ്ങളും അവിടുത്തെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും അതിൻ്റെ യുക്തിയും സ്നേഹം എന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശവും ലക്ഷ്യവും എല്ലാം ചുരുങ്ങിയ വിധത്തിൽ മഹാന്മാരായ ഇമാമിങ്ങൾ അവരുടെ കിതാബുകളിൽ വിവരിച്ചതുപോലെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും ഹദീസുകളും സഹാബത്തിൻ്റെ ചില സംഭവങ്ങളും ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് നാം സംസാരിച്ചു മദീനയുടെ സമീപത്തുള്ള മക്കയുടെ സമീപത്തുള്ള മദീനയിലുള്ള മക്കയിലുള്ള കുന്നുകൾ ആ പ്രദേശങ്ങൾ അവിടെയുള്ള ചെടികൾ അവിടെയുള്ള പർവ്വതങ്ങൾ അവിടെയുള്ള വിശ്രമസ്ഥലങ്ങൾ അതെല്ലാം സ്നേഹിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം അഷറഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹമാണ് എത്ര ത്യാഗം സഹിച്ചു എത്ര പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ചു മദീനയെ സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നത് വളരെ പുണ്യകരമാണ് അവിടെയുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് തന്നെ വലിയ മഹത്വമാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നു നബിസല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല മഹത്വം അവിടത്തോട് ചേർന്ന എല്ലാറ്റിനും മഹത്വം അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു മദീനയുടെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലുള്ള കുന്നുകൾക്കിടയിലുള്ള സ്ഥലം അതിനെ ഞാൻ പവിത്രമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ആ സ്ഥലം മുഴുവനും പവിത്ര ഭൂമിയാണ് അവിടെയുള്ള മരങ്ങൾ മുറിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല അവിടെയുള്ള വേട്ടമൃഗങ്ങളെ വധിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല മദീന ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലത്തുള്ള മരങ്ങൾ അവിടെയുള്ള മൃഗങ്ങൾക്ക് വരെ അഷറഫുൽ ഖലക്കു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പ്രത്യേകത പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അല മദീനതു അവർ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ വിവരമില്ലാത്തവരെന്തു പറയുന്നു എന്നതല്ലോ വിഷയം വിവരമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ മഹത്തായ മദീന ഹൈറുല്ലവും അവർക്ക് എത്രയോ ഉത്തമമാണ് ആ മദീനയെ കൈയൊഴിക്കൂല അഹദുൻ ഒരാളും കൈയൊഴിക്കൂല മദീനയിലേക്ക് ഞാനില്ല അല്ലെങ്കിൽ മദീനയിൽ ഞാൻ ചെന്ന് കൂടുന്നില്ല മദീനയിലേക്ക് ഞാനങ്ങ് പോകുന്നില്ല 
അങ്ങനെ മദീനയെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മദീനയെ മനസ്സുകൊണ്ട് വിട്ടുകൊണ്ട് ആര് മദീനയെ കൈയൊഴിക്കുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് മദീനക്കൊരു തകരാറും സംഭവിക്കൂല ഇല്ല അബുദലാഹു ഫിഹാഹുറുഹോ ആ മദീനയെ അവഗണിച്ച് മദീനയെ മാറ്റി നിർത്തുന്നവരെക്കാൾ എത്രയോ നല്ല ആളുകളെ മദീനയിൽ അള്ളാഹു പകരം കൊണ്ടുവരും അതേ സാധാരണ നമ്മളെ നാട്ടിൽ പറയാറുണ്ടല്ലോ അതേ വെള്ളത്തോട് കോപിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കുളത്തോട് കോപിച്ച് ഒരാൾ ശൗചം ചെയ്യാതെ നടന്നാൽ അവൻ നാറുമെന്നല്ലാതെ ഈ വെള്ളത്തിന് ശുദ്ധ വെള്ളത്തിന് ഒരു കുഴപ്പവും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ മദീന ആ മദീനെ ആരവഗണിച്ചോ അവനത് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നല്ലാതെ മദീനക്കൊരു നഷ്ടവും സംഭവിക്കൂല മദീനയിൽ അവനേക്കാൾ നല്ലവരെ അവാഹു തേല പകരം കൊണ്ടുവരും മദീനയിൽ ചിലപ്പോൾ കടുത്ത തണുപ്പുണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ കടുത്ത ചൂടുണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ ചില ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ഏത് ക്ലേശമുണ്ടെങ്കിലും ആ ക്ലേശമൊന്നും വകവെക്കാതെ മദീനയുടെ മഹത്വം കണക്കിലെടുത്ത് ആര് മദീനയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല കുന്തുലഹുദൻ അവന് ഞാൻ തയ്യാമത്ത് നാളിൽ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്നവനായിരിക്കും അവന് വേണ്ടി ഞാൻ അബോഹുവിനോട് സാക്ഷി പറയുന്നവനായിരിക്കും അവന് സാക്ഷി പറയാൻ അവന് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യാൻ അവന് സഫായത്ത് ചെയ്യാൻ മദീനയിലുള്ള ഏത് പ്രയാസത്തെയും വകവെക്കാതെ മദീനയിൽ തന്നെ മദീനെ സ്നേഹിച്ചു കൂടുന്നവന് ഞാനവനെ കൈയൊഴിക്കൂല ഞാനവന് സഫായത്ത് ചെയ്യും ഞാനവന് സാക്ഷി പറയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുകയാണ് ആ മദീന ആ മദീനയിൽ ധാരാളം വറക്കത്തുണ്ട് ആ വറക്കത്തുണ്ടാകാൻ അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹദീസ് ഇമാം മുസ്ലിം റതി അള്ളോഹൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസ് ആണെങ്കിൽ അതേ ഇമാം മുസ്ലിം റതി അള്ളോഹൻ തന്നെ മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു കാലത്ത് മദീനയിൽ കൃഷിയിൽ നിന്ന് നല്ല പഴം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോ നമ്മളെ നാട്ടിൽ പുത്തരി എന്ന് പറയും അതായത് ആദ്യമായിട്ടുണ്ടായത് ആദ്യമായിട്ടുണ്ടായ പുതിയ പഴം ആ പുതിയ പഴം ഉണ്ടായാൽ അവർ അത് നബിസല്ലാ ഹലിസ്വലുള്ള സമീപത്ത് കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ സഹേബത്തിന് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പുതിയ പഴം ഒരു മരത്തിന്റെ മേലെ ഉണ്ടായാൽ അവരപ്പ തന്നെ പറച്ചു തിന്നൂല അവരെ വീട്ടിലെടുക്കൂല അത് നബിസല്ലാ ഹലിസ് എടുത്ത് കൊണ്ടുവരും അവരെ സ്നേഹമാണ് ബഹുമാനാണ് സ്വഹാബത്തിന്റെ സ്നേഹവും ബഹുമാനവുമാണ് അത് അസ്റഫുൽ ഹൽക്കു സല്ലാഹ് അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെടുക്ക കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു നബിത സല്ലാഹ് തങ്ങളെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു നബിസല്ലാഹ് അതിങ്ങ് വാങ്ങി അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പഴങ്ങളിൽ നീ ബർക്കത്ത് തരണേ മദീന പ്രദേശത്തിന് മുഴുവനും ആ പ്രദേശത്തുള്ള മുഴുവൻ പഴങ്ങൾക്കും അവിടുന്ന് നടത്തുന്നു ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് മദീനയിൽ നിന്ന് കാരക്കയുമായി വരുമ്പോ ചിലർക്ക് തോന്നും ഇന്ത്യയിൽ കാരക്ക കിട്ടൂലേ ഇതിനേക്കാൾ കാഴ്ചയിൽ ഭംഗിയുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ചയിൽ രസമുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ രുചിയിൽ രസമുള്ളത് വേറെ കിട്ടൂലേ എന്ന് ചിലപ്പോ തോന്നും പക്ഷേ അതിനീ ദ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം മദീനയിലെ പഴങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ പഴങ്ങളിൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ബറക്കത്ത് തരണേ ഹബീബായ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം കൂട്ടുപ്രാർത്ഥന ധാരാളം നടത്താറുണ്ട് 
പല വിഷയങ്ങളിലും നടത്താറുണ്ട് കൂട്ടുപ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വലിയ മഹത്വവും അവിടുന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂട്ടുപ്രാർത്ഥനയുടെ സദസ്സുകളിൽ അമീൻ പറയാതെ ലുബ്ധത കാണിക്കുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് വിവരമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് റബ്ബ് അവർക്ക് സന്മാർഗത്തിന്റെ വെളിച്ചം നൽകട്ടെ കൂട്ടുപ്രാർത്ഥന നടത്തിയാൽ അള്ളാഹു ഉത്തരം നൽകുമെന്ന് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാള് ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവൻ അമീൻ നടത്തറിയുന്ന കൂട്ടുപ്രാർത്ഥന അതിനുത്തരം കിട്ടുമെന്ന് അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഉത്തരം കിട്ടാനുള്ള ഭാഗ്യമില്ലാത്തവർക്ക് കൂട്ടുപ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കാനും ഭാഗ്യം കിട്ടൂല ഇതുപോലെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുമെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ പക്ഷേ ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന നടത്തുമ്പോ ഫാത്തിഹ ഓതാതെ ചുണ്ട് പൂട്ടി പിടിക്കുന്നവരുണ്ട് ഫാത്തിഹ കഴിഞ്ഞിട്ട് ദാ നടത്തുമ്പോ ആമീൻ പറയാതെ മുഖം കറുത്തിരുണ്ടി ഇരിക്കുന്നവരുണ്ട് ഹബീബായ നബിതങ്ങളുമായി അവരുടെ മനസ്സിന്റെ സ്നേഹം എന്ന ബന്ധമങ്ങ് വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ തന്ന സമ്മാനങ്ങളൊന്നും തന്നെ അവർക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ മനസ്സ് വരുന്നില്ല അത് നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ട് സഹതപിക്കുകയല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യും സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാനതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കടക്കുന്നില്ല ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ നിങ്ങൾ ജനിച്ചപ്പോ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു സുബാന അള്ളാ അവിടുന്ന് വിഗ്രഹാരാധനക്കെതിരെ സംസാരിച്ച ഏറ്റവും വലിയ നേതാവാണ് പക്ഷേ അവിടുന്ന് ജനിച്ചങ്ങ് വീണപ്പോൾ ഭൂമിയിലുള്ള വിഗ്രഹങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്ന് തലതായി തലകുനിച്ച് തലകുനിച്ച് വീണുകൊണ്ട് ആ ജന്മദിനാഘോഷ പരിപാടിയിൽ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കെടുത്തു അതല്ലേ ചരിത്രം പക്ഷേ ആ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ജന്മത്തിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തവരില്ലേ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും പങ്കെടുത്തു പക്ഷേ അന്ന് സന്തോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത ഒരുവനുണ്ട് അതേ ഇബിലീസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരൊറ്റ വ്യക്തി മാത്രം മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ജനിച്ചപ്പോൾ കരഞ്ഞു ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിച്ചു അവൻ ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യവും ഉണ്ടോ സന്തോഷിക്കേണ്ടവരൊക്കെയും എല്ലാ സൃഷ്ടികളും സന്തോഷിച്ചില്ലേ തങ്ങളെ വഴിയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചുകൊണ്ട് അതാ പിശാജിന്റെ വഴിയിലേക്ക് വഴുതിപ്പോയവർക്ക് ഹബീബായ നബി നിങ്ങൾ ജനിച്ചപ്പോൾ ദുഃഖിച്ച ഇബിലീസിന്റെ വഴി തേടാനല്ലാതെ അതാ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്നില്ല വഴി തെറ്റിപ്പോയാൽ അങ്ങനെയാ അതെല്ലാ വിഷയത്തിലും അങ്ങനെയാ അപ്പൊ കൂട്ടുപ്രാർത്ഥന അഷറഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാ ദാഹു അമ്മിനു ഞാൻ വേറെക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ അമീൻ പറയണം അപ്പൊ സഹാബത്ത് അമീൻ പറയാതിരിക്കോ നബി സല്ലാഹു അമീൻ പറയും പക്ഷേ ആമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞതായി സാധാരണ സാധാരണ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കൊടുക്കാർ പതിവില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ പത്രം വായിക്കാറില്ലേ ആ പത്രത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവൂ വലിയ ഒരു സമ്മേളനം നടന്നു കണ്ണിത്തു സാദ് പ്രാർത്ഥിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളാൾ തങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു 
അല്ലെങ്കിൽ പാണക്കാട് തങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു ബാഫക്ക് തങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നൊക്കെ പത്രത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് വരും അപ്പൊ അവിടെ എങ്ങനെയും സദസ്യ റാമിയും പറഞ്ഞു റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ അത് പറയണോ ഒരു മഹാം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റാമിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്നു പിന്നെ പറയണോ അത് മനുഷ്യന്മാരോട് പറയണ്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ചിലർ കാര്യമായിട്ട് ചോദിക്കും ആമിയും പറഞ്ഞു എന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും ആമിയും ആമി പറഞ്ഞു സാറിന് റിപ്പോർട്ടിൽ വരാറുണ്ടോ പത്രവും വായിക്കാറില്ല അപ്പൊ സഹോദരന്മാര് അത് പറയേണ്ടതില്ല എന്നാൽ തന്നെയും അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മഹത്വം ധാരാളം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നടത്തുന്ന വ്യക്തിയും ആമീൻ പറയുന്ന വ്യക്തിയും പ്രതിഫലത്തിൽ തുല്യമാണ് രണ്ടുപേരും ഷെറാണ് നബിസല്ലാഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ സഹാബ് താമീൻ പറയാതിരിക്കുന്നത് താമീൻ എന്നെല്ലാരും പറയും അപ്പൊ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു നിങ്ങൾ ഇമാ മുസ്ലിം കോട്ടയുടെ ഹരീസില് മദീന ആ മദീനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കൂട്ടുപ്രാർത്ഥന നടത്തുകയാണ് ഞങ്ങളെ പഴത്തിൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പറക്കത്ത് തരണേ ബറക്കത്ത് തന്നെ ഒരു സംഗതി ഉണ്ട് പഴം തിന്നല് പഴം തിന്നൽ വെറും രുചിക്ക് വേണ്ടി മാത്രല്ല അതിന് ബറക്കത്ത് തന്നെ ഒരു സംഗതി ഉണ്ട് ചിലർ ചോദിക്കും അങ്ങനെ ബർക്കത്തുണ്ടോ ഭക്ഷണത്തിൽ ബർക്കത്തുണ്ടോ ബർക്കത്തുണ്ട് പിന്നെയും ഞങ്ങളുടെ ഈ ഇവിടെ ഞങ്ങളെ പഴങ്ങളിൽ മാത്രം ബറക്കത്ത് പോരാ ഞങ്ങളെ മദീനയിൽ നീ ബറക്കത്ത് തരണേ മദീനയിൽ സ്പൊട്ടാകെ ബറക്കത്താണ് മദീന മുഴുക്കേ ബറക്കത്താണ് മദീന മുഴുക്കേ ബറക്കത്ത് കിട്ടാൻ അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടോ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു തള്ളുന്നു ഓ ഹബീബിന്റെ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു തള്ളുമോ ഒരിക്കലും തള്ളൂല വീണ്ടും അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നൊരളവ് പാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ അളവ് പാത്രത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ ഞങ്ങളെ മുദ്ദില് നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ സുഹാനല്ലാക്കൊട്ടാകെ മദീനയിലെ അളവ് പാത്രത്തിന് മദീനയിലെ പഴങ്ങൾക്ക് ബറക്കത്തിങ്ങനെ നിറക്കാനുള്ള ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നടത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പറയുന്നു അള്ളാഹുമ്മാഹുവേ ഇന്നീ ഇന്ന ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സലാത്തു വസ്സലാം നിന്റെ അടിമയാണ് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആളാണ് നിന്റെ നബിയാണ് നിശ്ചയം ഞാൻ അബുദുക്ക നിന്റെ അടിമയാണ് നിന്റെ നബിയാണ് എന്റെ ഉപ്പാപ്പ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം എന്റെ ജന്മനാടായ മക്ക ആ മക്കയിൽ ബറക്കത്ത് ലഭിക്കാൻ മക്കയിൽ പുണ്യമുണ്ടാകാൻ മക്കയിൽ മഹത്വമുണ്ടാകാൻ മക്കയിൽ ഒരുപാട് നന്മകൾ ഉണ്ടാകാൻ ഉപ്പാപ്പ ദ്വാ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം ദ്വാ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മദീനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അള്ളാ സുഹൃത്തുക്കളെ ബുറുദ ബൈത്ത് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം എവിടെ കിടക്കുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം തങ്ങൾ എവിടെ കിടക്കുന്നു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനേക്കാൾ എത്ര ഉന്നത പദവിയുള്ള വ്യക്തിയാണ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അതേ ഫാത്ത ചൊല്ലിക്ക മൗലായ സല്ലിംതായി മൻ അബീബിക്ക ആ പദ്യം ഇൻഷാല്ലാ വൃതഭയ്ക്ക് വിവരിക്കുന്നതിനിടയിൽ നമ്മൾ വടകരയെന്നല്ല വേറെ എവിടെന്നെങ്കിലും പറയും അതുകൊണ്ട് വടകരയില് 
ചിലപ്പോ പല നാടുകളിലുള്ളവർ ചിലപ്പോ പുറത വൈത്ത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവരുണ്ടാവും വരെയുള്ളവർക്ക് പുറത്തും പോകുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും വന്ന് കേട്ടാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാം സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം അമ്പിയാക്കളിൽ എല്ലാ ആളുകൾക്ക് മുഴുവനും നേതാവാണ് ഞാൻ മുതൽ എല്ലാവരും എന്റെ കൊടിക്കീഴിലാണ് ഞാനാണ് നേതാവ് വല ഫഹ്ര അതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു പവറും ഇല്ല അതിനേക്കാൾ വലിയ സ്റ്റാറ്റസും ഇല്ല ഒരു മഹത്വവും ഇല്ല ഞാനിത് അഭിമാനം പറയല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ സ്ഥാനം പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ വേറൊരു നബി വരൂല ഞാൻ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു തരണ്ടേ അതിനുവേണ്ടി പറയാ വല ഫഹ്ര ഓ സഹോദരന്മാരെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹി ആ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണ് മദീനയിൽ ബറക്കത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം ആണ് മക്കയിൽ ബറക്കത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ഇനിയോ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ പറയാണ് അദൂകലിൽ മദീന അല്ലാഹുവേ ഞാൻ നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മദീനക്ക് വേണ്ടി ബിമിസ്ലി മാദ ആകലി മക്ക പാപ്പ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം മക്ക പ്രദേശത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അത് മുഴുവനും മദീനക്കും കിട്ടണം പോരാ ഒമിസിലിഹി മഹൂ അതിനെ പോലെ ഒരിരട്ടി കൂടുതൽ കിട്ടണം മക്കയിലേക്ക് വേണ്ടി ഇബ്രാഹിം നബി എന്തൊക്കെ നിന്നോട് ചോദിച്ചോ വാങ്ങിയോ അത് മുഴുവനും വേണം അതുപോലെ ഒരിരട്ടി കൂടുതൽ വേണം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അഷ്റഫ് അതാ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മദീനയിലെ ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ മദീനയെ സംബന്ധിച്ച് പിന്നെ എന്ത് പറയാനാ മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാം ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇമാം മുസ്ലിം റലി അള്ളാഹ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഹരീഫാണെങ്കിൽ ഇമാം ബുഖാരിയും മുസ്ലിമും ഒന്നിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തൊരു ഹരീഫിൽ കാണാ മക്കയില് നീ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ബറക്കത്തിന്റെ ഡബിള് ആക്കണേ അല്ലോ മക്കയില് നീ കൊടുത്ത ബറക്കത്തിന്റെ ഡബിള് മക്കയിൽ നീ കൊടുത്തതിന്റെ എരട്ടി നീ മദീനയിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലോഹിയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു മദീനയുടെ ബറക്കത്ത് പറയണോ മദീനെ ഒരു ഇമാൻ ഉള്ളവര് അവഗണിക്കാൻ പറ്റൂ മദീനയിൽ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റൂ മദീനയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ഏതൊരു കാര്യത്തെയും മദീനയിലുള്ള ഏതൊരു ചെടിയെയും ഏതൊരു പഴത്തെയും ഏതൊരു വസ്തുവിനെയും ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും ഏതൊരു മണ്ണിനെയും ഏതൊരു കല്ലിനെയും ഏതൊരു വസ്തുവിനെയും അതാ ബറക്കത്തുള്ളതായി കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ടല്ലേ മദീനത്തെ മണ്ണ് നിങ്ങൾ എത്ര സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് പോയി കാണുന്നല്ലാതെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല സുബാനല്ലോ ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ എങ്ങാനും കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു അനുമതി അങ്ങ് കൊടുത്തെങ്കിൽ മദീനെ കുഴിച്ചു കോരി പല രാജാക്കന്മാരും അവരെ നാട്ടിലും കൊട്ടാരത്തിലും കൊണ്ടുപോയി വെക്കൂലേ അതുകൊണ്ട് ആ മദീനയിലെ മണ്ണ് അവിടെ തന്നെ കിടക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ മഹത്തായ മദീന ആ മദീനയുടെ ബറക്കത്ത് വലുതാണ് ആ മദീന എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം വലിയ സ്ഥാനം അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല കൊടുത്തിട്ടുള്ള മദീന ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു അവിടെ ആരും ഒരക്രമ പ്രവർത്തനം നടത്തരുത് അവിടെ ആരും ചോര ചിന്തരുത് അല്ലാഹുറാഖീഹാദമുൻ അവിടെ ആരെന്ത് ചെയ്താലും അതേ അവിടെ പോയി നിങ്ങൾ ആരും തന്നെ ആരുടെയും രക്തം ചിന്തരുത് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ആ മദീനയിൽ യുദ്ധം നടത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആരും തന്നെ ആയുധം കയ്യിൽ പിടിച്ച് 
അവിടെ കോലാഹലം സൃഷ്ടിക്കരുത് ഏതെങ്കിലും മൃഗങ്ങൾക്ക് പുല്ല് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പുല്ല് പറിക്കുന്നതല്ലാതെ അവിടെയുള്ള സസ്യങ്ങളൊന്നും പറിച്ചു മാറ്റരുത് മുറിച്ച് മാറ്റരുത് അൽമദീന അതൊരു സാധാരണ നാടല്ല സാധാരണ പറക്കത്തല്ല ഹബീബ് വസ്ല്ല തങ്ങൾ നടക്കുന്ന തങ്ങൾ കിടക്കുന്ന നാട് അത് വല്ലാത്ത പറക്കത്തുള്ള നാട് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ മദീനയെ ഹബീബായ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അതാ ആദരിക്കുന്നു ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പറയാണ് ഉമിർത്തുബി കറിയത്തിൻ തൗക്കുലുൽ ഖുറ എനിക്ക് നിർദ്ദേശം കിട്ടിയ ഒരു പ്രദേശത്ത് പോകണമെന്ന് തൗക്കുലുൽ ഖുറ അത് ഏത് പ്രദേശത്തെയും തിന്നുന്ന നാടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ഏത് രാജ്യത്തെയും ജയിച്ചടക്കുന്ന നാടാണ് ഏത് രാജ്യത്തെക്കാളും ബഹുമാനമുള്ള നാടാണ് അങ്ങനെ അതാ വലിയ സ്ഥാനമുള്ള നാടാണ് അവര് പലരും ആ നാട്ടിന് യസിരിബ് എന്ന് പറയുന്നു പഴയ കാലത്ത് യസിരിബ് എന്ന് മദീനക്ക് പേര് പറയാറുണ്ട് നബിതങ്ങൾക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ആ മഹത്തായ നാട്ടിന് ആ പേര് പറയണ്ട ആ മഹത്തായ നാട്ടിന് ആ പേര് പറയണ്ട കാരണം യസിരിബ് എന്ന വാക്കിൽ ആക്ഷേപം എന്നൊരു ചെറിയ അർത്ഥത്തിന്റെ സൂചനയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ പേര് നിങ്ങൾ വിളിക്കണ്ട വഹിയൽ മദീന അത് അൽ മദീനയാണ് നിങ്ങൾ മദീന എന്ന് വിളിച്ചോ ഇരുമ്പ് ഒലോക്കിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ട് ആ ഒലോക്കിൽ ഇരുമ്പ് വെച്ച് ചൂടാക്കുമ്പോ ഇരുമ്പിന്റെ കറ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോകും പോലെ ആ മദീനയിൽ മോശക്കാരായ ആളുകൾക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയൂല മോശക്കാർക്ക് അവിടെ പോകാൻ കഴിയൂല അതിനെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയൂല അവിടെ താമസിക്കാൻ കഴിയൂല അങ്ങോട്ട് നീങ്ങാൻ കഴിയൂല കറ പിടിച്ച മനസ്സുള്ളവർക്ക് മദീനെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയൂല സുബാനല്ല ഹജ്ജും ചെയ്തിട്ട് മദീനത്ത് പോകാതെ അതൊരു വലിയ അഭിമാനമായി കാണുന്ന പുത്തനാശയക്കാരില്ലേ അവിടുന്ന് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇരുമ്പിന്റെ കറയളക്കും പോലെ അങ്ങോട്ടതാ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പുറത്തു ചാടിക്കും മദീന മദീനയിൽ നല്ല മനസ്സുള്ളവരെ അല്ലാതെ മദീന സ്വീകരിക്കൂല മദീന അത്രയും പവിത്രമാണ് എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പറയാണ് വേറൊരു ഹരീതിൽ അതാ അവിടുന്ന് പറയുന്നത് മദീനത്ത് പുണ്യഭൂമി എന്നാണ് അള്ളാഹു തേല പേര് വെച്ചത് അതൊരു പുണ്യഭൂമിയാണ് മദീനയുടെ പേരുകളിൽ പെട്ട പേരുകളാണ് സുബാനല്ലാ ആ മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങള് മദീനയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും ഉൾപ്പെടണമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോരാ അതിന് റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം മദീനയെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കക്ഷികളെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടുകൂടാ മദീനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മുടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ മക്കളാകാൻ പ്രവർത്തകരാകാൻ അനുഭാവികളും അതിന്റെ ആശയക്കാരും അതിന്റെ പ്രവർത്തകരുമാകാൻ അതിന്റെ വിശ്വാസികളാകാൻ പ്രാർത്ഥന നടത്തണം മദീനയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാകാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം അതും ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ എന്റെ വകയിൽ പറയുകയല്ല ഹബീബായ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ തന്നെ അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രിയങ്കരമാക്കണേ മക്കയെ സ്നേഹിക്കും പോലെ അല്ല അതിനേക്കാൾ സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ സ്നേഹം മദീനക്ക് നൽകണേ ആ മദീനയിൽ വല്ല രോഗ രോഗ സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നീക്കി നീ ആരോഗ്യമുള്ള പ്രദേശമാക്കണേ അളവ് പാത്രത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ ചൊല്ലുമ്പോ അവിടെ ചില പനി ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയുന്ന ഇവിടുത്തെ പനി നീ എടുത്തു മാറ്റണേ അത് വേണമെങ്കിൽ നീ ജുഫയിലേക്ക് മാറ്റിക്കോ അള്ളാ ഈ മദീനയിൽ പനി വേണ്ട മദീന ആ മദീനയോട് എന്തൊരു സ്നേഹം 
ആ മദീനയിൽ സ്നേഹമുണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന പോരാ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പറയുന്നു മദീനയോട് വിരോധം വെക്കണ്ട മദീനയിലുള്ളവരെ ചതിക്കാൻ നോക്കണ്ട മദീനയിലുള്ളവരെ നീ ചതിക്കാൻ വന്നാൽ വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പുരുകം പോലെ ഉരുകിപ്പോകുമടോ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറയുന്നു മദീനയിലുള്ള ആളുകളെ വല്ലവരും ചതിക്കാൻ വന്നാൽ അവനുരുകിപ്പോകും മലിഞ്ഞു പോകും വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പലിയും പോലെ അലിഞ്ഞു പോകും അവൻ മദീന നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചതുപോലൊരു പ്രദേശമല്ല അവിടെ കിടക്കുന്ന വ്യക്തി അവിടേക്ക് വന്ന വ്യക്തി നിങ്ങളാരും അതാ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് പോലുള്ളൊരു വ്യക്തിയല്ല സഹോദരന്മാരെ ഇൻഷാള്ള ആ പദ്യം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ആ മദീന അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയാണ് ആ മദീനയോടെ വിരോധം വെച്ചോ ആ മദീനയിലുള്ളവരെ ചതിക്കാൻ ആര് വന്നോ ഉപ്പുരുകും പോലെ ഉരുകിപ്പോകും നശിച്ചു പോകും അവൻ ഇല്ല ഇല്ല ആ മദീനയിലേക്ക് ദജാലിന് പ്രവേശനമില്ല ദജാല് വലിയ കുതന്ത്രക്കാരനാണ് വലിയ കുതന്ത്രക്കാരനാണ് വലിയ കബളിപ്പിക്കുന്നവനാണ് പലരെയും പിഴപ്പിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ ദൈവമാണെന്ന് വരെ ബാധിക്കുന്ന ഒറ്റക്കണ്ണനാണ് സുബഹാനല്ലാ അവൻ ചിലപ്പോൾ അതാവൊരു ചെറിയ സസ്യം നടുന്നു നട്ട് കുറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അത് വളരുന്നു കുറഞ്ഞ മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് അവൻ പഴം പറിക്കുന്നു കൊല്ലങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകേണ്ട പഴം അവൻ ചുരുങ്ങിയ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പറിച്ചെടുക്കുന്നു അത്തരം അത്ഭുതം കാണുമ്പോൾ വിവരമില്ലാത്ത പലരും പെട്ടുപോകൂലേ പോരാ അവനതാ പല സംഗതികളും അത്ഭുതങ്ങൾ 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 കാണിക്കുന്നു ആ അത്ഭുതങ്ങൾ എത്രത്തോളം എന്നറിയോ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവൻ മരിച്ചവരെ ഹയാത്താക്കുന്നു ഇനി എന്ത് വേണം മരിച്ചു പോയവരെ ഹയാത്താക്കുന്നു ജീവിപ്പിക്കുന്നു അത്രത്തോളം അത്ഭുതം ദജാല് കാണിക്കുന്നു സുബാനല്ല ഒരാൾ അത്ഭുതം കാണിച്ചത് കൊണ്ട് അയാൾ നല്ല ആളാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരാൾ നല്ല ആളാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇന്നത്തെ വ്യാജ തരീഹത്തിൽ പെട്ടുപോയ എല്ലാ ആളുകളും പെട്ടത് അത്ഭുതം കണ്ടിട്ടല്ലേ ജിന്ന് സേവയുടെ പേരിൽ അതുപോലെ തന്നെ സൈത്താനിന്റെ സേവയുടെ പേരിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ പലതും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും സുഹാനല്ലാ അടുത്ത് എന്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ വന്നു അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അയാൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരാളെടുത്ത് പോയി അയാളോട്ട് വേറെ ആളോട്ട് മറ്റേ ആൾക്ക് കാലിന് വലിയ അസുഖമാണ് രണ്ടാൾ കൂടി പോയി ചെന്നപ്പോ ഇയാൾ പറയാണ് കൂടെ നാള് നീ പേരോടിൻ്റെ ആളല്ലേ ഇയാൾ സംശയം കൊണ്ട് വന്നതാ ഇയാൾ ശരിയാവില്ല അത് മാറിക്കട്ടെ മറ്റും വരട്ടെ സുബാനല്ലാ രോഗമുള്ള ആൾ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു ഉറപ്പിക്കാൻ റെഡി ഉണ്ടോ അംഗീകരിക്കാൻ റെഡി ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഇയാൾ റെഡി എന്ന് പറഞ്ഞു ഒക്കെ റെഡി പറഞ്ഞപ്പോ സുബാനല്ലാ കുറഞ്ഞ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കാലിന്റെ രോഗം മുഴുവനും മാറ്റിയിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ നടത്തി അങ്ങ് അയച്ചു കൊടുത്ത് ഒരു രോഗം ഇല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് അയച്ചു കൊടുത്ത് പിന്നെ ഇയാൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ വേറെ എന്തോ വേണോ പക്ഷെ ഇയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ പോയ കൂടെ പോയ നമ്മളെ പ്രവർത്തകനുണ്ടല്ലോ അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെടുത്ത് ഞാൻ വേറൊരു പണ്ഡിതനെ പറ്റി ചോദിക്കാനോ പറയാനോ നല്ല വന്നത് അതുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരെ ദൈവത്തൊന്നും ഇവിടെ പറയണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ പറയാണ്ടേ പറഞ്ഞോടി ഇവിടെ വേറൊന്നും പറയാം അല്ലേ ഞാൻ വന്നത് നീ ശരിയാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന കാര്യം വിട്ട് അയാളിങ്ങ് പോന്നു അയാളിങ്ങ് പോന്നു ഇവന്റെ രോഗം മാറി മറ്റോന്റെ രോഗം മാറിപ്പോയി അത്ഭുതം തന്നെ പക്ഷെ പോരുമ്പോ മറ്റോന് ഇവിടെ നീ അയാളെ സ്വീകരിച്ചില്ല നീ എന്തൊരാളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ കുറ്റപ്പെടുത്തി പോലും പക്ഷെ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു ഈ പ്രവർത്തകൻ ഒരാണു അളവ് മാറിയില്ല ഇവരെന്നോട് പറയാ ഞാൻ പോരുമ്പോ അതൊക്കെ കൂട്ടിച്ചാത്തന്റെ സേവയാണടോ 
അത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ രണ്ടാമത് രോഗങ്ങ് വരൂ നീ കുടിയങ്ങ് പറഞ്ഞോ എന്ന് തന്നെ നീ ഇപ്പൊ ഇയാൾ എന്നോട് കാസർകോട്ടുകാരനാ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്നോട് പറയാണ് മറ്റവൻ അതിനേക്കാൾ വലിയ രോഗത്തിൽ കുടുങ്ങിയിട്ട ഇപ്പൊ ഉള്ളത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല ശൈത്താന്റെ സേവമുള്ളവർക്ക് പല അത്ഭുതവും കാണിക്കാൻ കഴിയും അതല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസൂദ് റതിയാഹു അൻഹു ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ വന്ന് നോക്കുമ്പോ ഭാര്യ എന്റെ കഴുത്തിലൊരു നൂല് ഒരു ചരടേ ഒരു മന്ത്രി ചീട്ട് ചരടെ സുബാനല്ല ഇതാര് മന്ത്രിച്ച ഏതോ കാര്യമായ തങ്ങള കാര്യമായ മുസ്ലിയാര കാര്യമായ ഒരു മഹാന അല്ല യഹൂദി മന്ത്രിച്ചതാ ഒരു ജൂതം മന്ത്രിച്ചതാ ജൂതം മന്ത്രിച്ച നൂലോ അബ്ദുല്ലാഹിന്റെ ഭാര്യയുടെ കഴുത്തിലോ അബ്ദുല്ലാഹിന്റെ പിടിച്ച കണ്ട് പൊട്ടിച്ചു വരിച്ചേറെ കൊടുത്തു പറഞ്ഞു ഇബിൻ മസൂദിന്റെ കുടുംബത്തിന് ശിർക്കിന്റെ ആവശ്യമില്ല ജൂതൻ ശിർക്ക് ചെയ്യുന്നവനല്ലേ അവൻ തേടേണ്ട വിശ്വാസം തെറ്റല്ലേ ബഹുദൈവ വിശ്വാസമുള്ളവനല്ലേ അവൻ ഹുസൈർ റബുലാഹി ഹുസൈർ അലൈഹി ഇസ്ലാം അള്ളാന്റെ പുത്രനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ശിർക്കിന്റെ വിശ്വാസമുള്ള ജൂതന്റെ നൂലാ കെട്ടിയത് വലിച്ചു വലിച്ചു കേട്ടു വലിച്ചേറെ കൊടുത്തു അപ്പൊ ഭാര്യ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെന്ത് പണിയാ എടുത്തത് അത് കെട്ടിയാൽ എന്റെ തലവേദന മാറാറുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തലവേദനയായിട്ട് ഞാൻ അയാളെടുത്ത് നൂല് കൊടുത്താൽ നൂല് കെട്ടിയാൽ തലവേദന മാറും അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസൂദ് റതിയുള്ളോഹൻ പറഞ്ഞു ആ അത് ഷെയ്ത്താനുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടാവും അപ്പൊ ഷെയ്ത്താൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന തലവേദന ഷെയ്ത്താന്റെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞ നേരം ഷെയ്ത്താൻ ചിലപ്പാടങ്ങും അങ്ങനെയല്ലേ ലോകിയക്കാർ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാതിരിക്കുവോ അപ്പൊ ഷെയ്ത്താൻ സ്നേഹിതം പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് അവന്റെ സെറ് ചിലപ്പോൾ മാറ്റി വെക്കും കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോ പിന്നെയും വരും അല്ലെ കുറച്ചു ദിവസം കഴിയുമ്പോ പിന്നെയും വരും അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ശരിയായ മന്ത്രം പഠിപ്പിച്ചു തരാ നീ മന്ത്രിച്ചോ നബിതങ്ങൾ മന്ത്രിച്ചിരുന്ന മന്ത്രം അള്ളാഹുബിനോട് പറയുന്ന മന്ത്രം അള്ളാഹുബിൻ നീ രോഗം പോക്കിത്തരണേ മാറ്റിത്തരണേ നിന്റെ സുഖപ്പെടുത്തലല്ലാതെ വേറെ സുഖപ്പെടുത്തലില്ല ഒരു രോഗവും ബാക്കി വെക്കാത്ത സുഖം നീ തരണേ എന്ന് പഠിച്ചവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മന്ത്രം അബ്ദുല്ലാഹിബിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ ശൈത്താനുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോ രോഗം മാറ്റി ഒക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയൂ അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു പിഴച്ച പ്രസ്ഥാനക്കാരൻ ശരീരത്തിനെതിരായി പറയുന്നവൻ ആലിമീങ്ങളെ കുറ്റം പറയുന്നവൻ തങ്ങന്മാരെ നിന്ദിക്കുന്നവൻ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വഴി നിന്ന് തെറ്റിയവൻ ശരിയാവൂല അവൻ അത്ഭുതം കാണിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ശരിയാവൂല ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം കാണിക്കുന്നവൻ ആ ദജാൻ ആ ദജാലി വന്നിട്ട് കാണിക്കുന്ന അത്ഭുതം കേൾക്കണോ ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹരീസ് ദജാലിന്റെ അടുക്കൽ ഒരു വലിയ മഹാൻ വരുന്നു മഹാന്മാരുണ്ടോ പതറുന്നു അത്ഭുതത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പതറുമോ മഹാന്മാർ ഒരു വലിയ മഹാൻ വരുന്നു ദജാലിന്റെ സമീപത്ത് ദജാല് പറഞ്ഞ് ഞാനാണ് ദൈവം സുബാനല്ലാ ഈ മഹാൻ പറയുന്ന പോടാ നീ ദൈവോ നീ ദൈവോ കൊച്ചക്കണനായ നീ ദൈവോ ഏ നീ ദൈവോ നല്ല കോലണ്ട് ബാറ്റിൽ നിറയെ ടാങ്കിയ കക്കൂസിന്റെ ടാങ്കിയ ഇവനാ ദൈവോ ദൈവം ഇങ്ങനെ നജസും പേറി നടക്കുക ഇവനാ ദൈവോ പിന്നെയോ പിന്നെ കുറച്ച് നല്ല ചുവന്ന ഉള്ളി കൊണ്ടു വന്നിട്ട് കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തോൽവിളിച്ചാൽ കണ്ണിന്ന് വെള്ളം വരും ഇവനാ ദൈവോ സുബാനല്ല നീ ദൈവോ നീ ദൈവോ എന്നല്ല നീ നീ കബളിപ്പിക്കുന്ന ദജാര് ഞങ്ങളെ നേതാവായ നബിസല്ലാ വിസ്ലങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ട് നീ ഇന്നത്തെ തൊട്ട് കാവൽ ചോദിക്കലല്ലേ നമ്മളെ നിസ്കാരത്തിന് ആ ദജാലാണ് നീ അപ്പൊ ഇവന് ദേഷ്യം പിടിച്ചു അങ്ങനെയാണല്ലോ ദേഷ്യം പിടിക്കൂലേ ഇവന്റെ അത്ഭുതം ഒന്നും അംഗീകരിക്കുന്നില്ലല്ലോ അത്ഭുതമുണ്ടോ മഹാന്മാർ അംഗീകരിക്കുന്നു മഹാന്മാർ ഇസ്തിഖാമത്തിനെ അംഗീകരിക്കുള്ളൂ അതല്ലേ നിസ്കാരത്തിന് എന്താ തുവാ നേരെ ചൊവ്വയുള്ള വഴിയിൽ ഞങ്ങൾ നീ നടത്തണേ ഏ അത്ഭുതം കാണിക്കുന്നവരെ കൂടെ കൂട്ടണേനാ അല്ലേ ആ നേരെ ചൊവ്വയുള്ള വഴിയിൽ നടന്നതാരാണ് അംബിയാക്കളാണ് സുഹദാക്കളാണ് സാലിഹീങ്ങളാണ് സുദീഹീങ്ങളാണ് 
സുബാനല്ലാ സുദ്ദീഖുൽ അക്ബർ ഏറ്റവും വലിയ സുദ്ദീഖ് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് സഹാബത്ത് കൊലഫാവ് റാഷിദീങ്ങൾ അവരൊക്കെ സുദ്ദീഖിങ്ങളാ അവരൊക്കെ അഞ്ചു വക്ത് ജമാഅത്തിന് പള്ളി പോയില്ലേ ജുമായിൽ പങ്കെടുത്തില്ലേ അവർ നോമ്പെടുത്തില്ലേ ഹജ്ജ് ചെയ്തില്ലേ ജിയാറത്ത് നടത്തിയില്ലേ ബറക്കത്തെടുത്തില്ലേ അവരതാ ദീനന്റെ നിയമം നൂറ് ശതമാനം പുലർത്തി ജീവിച്ചില്ലേ അവരതാ നേർക്കു നേരെ ജീവിച്ചില്ലേ അവരെ വഴിയിൽ നടത്താനല്ലേ ഒരിക്കലും വിട്ടൊഴിയാത്ത ചുരുങ്ങിയത് പതിനേഴ് പ്രാവശ്യം ദിനേന നടത്തേണ്ടത് ആ നേരെയുള്ള വഴിയാ വേണ്ടത് അത്ഭുതത്തിന്റെ പിന്നാലെ അല്ല പോകേണ്ടത് അത് പഠിപ്പിക്കുകയല്ലേ മഹാന്മാരെ വഴി പിഴച്ചവരെ വഴിയല്ല ദേഷ്യം വെച്ചവരുടെ വഴിയല്ല അതേ ദാലിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി എന്തത്ഭുതമടാ നീ കള്ള ദജാലാണ് നീ വ്യാജനാണ് എന്നങ്ങ് പറയുമ്പോ ദജാൽ അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങ് പിടിക്കുന്നു പിടിച്ചിട്ട് കിടത്തുന്നു അതാ കഴുത്തിന് കത്തി വെച്ചങ്ങ് അറുത്തു കളയുന്നു എന്ത് ത്യാഗം സഹിച്ചാലും എന്ത് എതിർപ്പ് വന്നാലും തലയങ്ങ് വെട്ടിപ്പോയാലും വിശ്വാസം മാറ്റൂല ആദർശം മാറ്റൂല ആശയം മാറ്റൂല ഏത് സ്വാധീനമുണ്ടായാലും ഏത് ശക്തി തന്നെ വന്നാലും ആശയം മാറൂല ആദർശം പണയം വെക്കൂല അതേ കഴുത്തങ് അറുത്തു കളഞ്ഞു ഇമാം ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹരീഫാണ് കഴുത്തറുത്തു എന്നിട്ട് ദജാലെന്താ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കഷ്ണമാക്കി മാറ്റിയ ശരീരം ആ ശരീരത്തിന്റെ രണ്ട് കഷ്ണത്തിന്റെ മധ്യത്തിലൂടെ ദജാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെടുന്നു ഇയാൾ മരിച്ചു എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്നു എന്റെ ദജാൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇയാളിങ്ങോട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നോ ഇയാളിങ്ങോട്ട് ഹേത്താക്കേട് അപ്പോൾ ആ മഹാൻ ജീവിക്കുന്നു രണ്ടാമത് ഹയാത്താകുന്നു ഇനി എന്ത് അത്ഭുതാ വേണ്ട മരിച്ച ആൾ ഹയാത്താക്കി കാണിച്ചു ദജാലി ചോദിക്കുന്നു ഇനി നീ വിശ്വസിക്കൂലേ നിന്നെ ഞാൻ മരിപ്പിച്ചില്ലേ നീ ഞാൻ ഹയാത്താക്കിയില്ലേ എനി വിശ്വസിക്കൂലേ നീ ഞാനാണ് ദൈവം അപ്പൊ ആ മഹാന്റെ മറുപടി നീ കള്ള ദജാലാണ് എനിക്ക് ഒന്നും കൂടി ഉറപ്പായിരിക്കുന്നു ഒന്നും കൂടി ഉറപ്പായിരിക്കുന്നു കാരണം ഞങ്ങളെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ലം അവിടുന്ന് ഇവിടെ ഈ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് സ്വർഗത്തിലെ താൻ ആവശ്യമുള്ള ഒരു വിഷയവും വിട്ടേച്ചു പോയിട്ടില്ല സർവ വിഷയവും പഠിപ്പിച്ച നേതാവല്ലേ മൗലായ സല്ലിംതായി മൻ ആബദീബി അവിടുന്ന് പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയവും പഠിപ്പിക്കാതെ പോയിട്ടില്ല ആ നബിതങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് കള്ള തെറ്റാല് വരും അവൻ ഒറ്റക്കണ്ണനാണ് അവൻ അത്ഭുതം പ്രകടിപ്പിക്കും മരിച്ചവർ ഹയാത്താക്കും നീ എന്നെ കൊന്നിട്ട് തന്നെ ജീവിപ്പിച്ചപ്പോ നീ കള്ള തെറ്റാലാണെന്ന് എനിക്കൊന്നും കൂടി ഉറച്ചിരിക്കുന്നു നീ ഞങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആശയം അംഗീകരിക്കാത്ത കാലത്തോളം ഞങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആശയം അംഗീകരിക്കാത്ത കാലത്തോളം ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിന് അംഗീകരിക്കാത്ത കാലത്തോളം ഞങ്ങൾ ആശയത്തിന്റെ തുടക്കമാലായിരാ ഇല്ലല്ല അല്ലയല്ലാതെ ദൈവമില്ല അതിന് നീ തന്നെ ദൈവമാന്ന് ബാധിച്ചല്ലേ വന്നത് പിന്നെ നിന്നെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാനുണ്ടോ നീ പിഴച്ചവനാണെന്നത് പറയാനുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് നിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഞങ്ങളെ മുമ്പിൽ വില പോകൂല നീ കള്ളതെച്ചാലാണെന്ന് എനിക്കൊന്നുകൂടി ഉറച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ആ മഹാൻ മറുപടി പറയുമ്പോ രണ്ടാമത് അദ്ദേഹത്തെ അറുക്കാൻ വേണ്ടി ദജാല് പിടിക്കുന്നു കത്തിവെച്ചു നോക്കുന്നു പക്ഷേ അപ്പോൾ കത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴുത്തിൽ നടക്കൂല മുറിയൂല മുറിക്കാൻ ദജാലിന് കഴിയൂല സുഹൃത്തുക്കളെ ബുഹാരി മുസ്ലിം തുടങ്ങിയ ഹരീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള ഈ ഹരീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് ഇമാം ബുഖാരിയുടെ ഉസ്താദുമാറിൽപ്പെട്ട ചില മഹാന്മാര് പറയുന്നു ആ മഹാൻ ആരാണ് ആ മഹാൻ ബല്യബനു മൽക്കാൻ അത് ഹിദുർ നബി അലൈഹി സലാമാണ് എന്ന് ചില മഹാപണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ അബാഹു തലഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം കൊടുത്ത മഹാന്മാരെ മുന്നില് അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും വിലപ്പോകൂല പക്ഷേ ആ ദജാല് 
ഈ പുണ്യഭൂമിയിൽ കാലുകുത്തണ്ട ഈ മദീനയിലവൻ കാലുകുത്തണ്ട അബോഹുവിന്റെ റസൂല് ജനിച്ച മക്കയിലവൻ കാലുകുത്തണ്ട പടച്ചവന്റെ തീരുമാനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അത് നിങ്ങള് അതിന്റെ അതിരു പ്രദേശങ്ങളിലുണ്ട് മലായിക്ക മലക്കുകളുണ്ട് അവിടെ പ്ലേഗ് രോഗം കടക്കൂല മദീനയിൽ പ്ലേഗ് രോഗം കടക്കൂല എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ഫിത്തനക്കാരനും മദീനയിൽ കടക്കൂല മലക്കുകളുടെ പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് മലക്കുകൾ മദീനയുടെ അതിരുകളിൽ അതാ വന്ന് നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അവിടേക്ക് ദജാലിനെയും ദജാലിന്റെ കക്ഷികളെയും സ്വീകരിക്കുന്ന നാടല്ല മദീനയിൽ പോകാൻ മടിയുണ്ടെങ്കിൽ ആലോചിക്കണം ഞാൻ ദജാലിന്റെ കക്ഷികളിൽ പെടുന്നുണ്ടോ ിക്കണം അങ്ങോട്ട് പ്രവേശനമില്ല ഇമാം ബുഹാരിയും മുസ്ലിമും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസ് ഓ സഹോദരന്മാരി ആ മദീന ആ മദീനയിലെ പർവ്വതങ്ങൾ സാധാരണ മലകളല്ല അതുപോലെ മക്കയിലെ പർവ്വതങ്ങൾ സാധാരണ പർവ്വതങ്ങളല്ല അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് കഥ പറയാനുണ്ട് ആ പർവ്വതങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോ ഇമാം ഭൂസരിക്ക് കരച്ചിൽ വരാതിരിക്കോ അവിടെയുള്ള ചെടികൾ ഓർക്കുമ്പോ ഇമാം ഭൂസരിക്ക് കരച്ചിൽ വരാതിരിക്കോ നബിതങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വെറും സുന്നത്ത് സംസ്കരിക്കലാണ് എന്ന് കരുതിയോ വെറും സുന്നത്ത് നോമ്പെടുക്കലാണെന്ന് കരുതിയോ അല്ല അല്ല നബിതങ്ങളെ നാട്ടിനെ സ്നേഹിക്കണം നബിതങ്ങളെ നാട്ടിലെ മലകളെ സ്നേഹിക്കണം സുബാനല്ല സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ മൂമിനീങ്ങള് മക്കയിൽ ഹജ്ജിനങ്ങ് പോയാൽ അവർക്ക് ആറ് സൗറ് കാണണം എത്ര കയറിപ്പോയാലും തിരക്കേടില്ല നബിതങ്ങൾ ഒളിച്ചിരുന്ന ഗുഹയൊന്ന് കാണണം എത്ര കയറിയാലും തിരക്കേടില്ല നബിതങ്ങൾക്ക് കുറാനിറങ്ങിയ ആറ് ഹിറയൊന്ന് കാണണം അതിനധ്വാനിച്ച് കയറിപ്പോകുമ്പോ പുത്തൻവാദികൾ പരിഹസിക്കാണ് സ്വീപ്പാക്കാണ് ഓ ഇന്നിനെ അധ്വാനിച്ചെന്നിന് കയറി പോകണം നിനക്കെന്തറിയുമടോ നിനക്കെന്തറിയുമടോ നിനക്കെന്ത് സ്നേഹമറിയാം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചാൽ തങ്ങൾ പോയിരുന്ന സ്ഥലം തങ്ങൾക്ക് ഖുറാൻ ഇറങ്ങിയ സ്ഥലം തങ്ങൾ പോയിരുന്ന സ്ഥലം തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലം തങ്ങൾ പോയിരുന്ന മരത്തിന്റെ ചുവടെ അത് ഓർമ്മിച്ച് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കരച്ചിൽ വരികയാണ് ഇമാം ഭൂസിരി കാരണം ഇമാം ഭൂസിരി സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിന്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന മഹാനാണ് കേട്ടോ ആ പർവ്വതങ്ങൾക്ക് മഹത്വമുണ്ട് അതിന്റെ അതിരുകൾക്ക് മഹത്വമുണ്ട് മലായികത്ത് വന്ന് കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങോട്ടതാ പ്രവേശനമില്ല ഇവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ദജാലിന് പോലും അവിടെ പ്രവേശനമില്ല നബിതങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്ന ഇമാം ബുഹാരിയും അതുപോലെ ഇമാം മുസ്ലിമും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീഫ് ചവിട്ടാത്ത ഒരു ഭൂമിയുമില്ല ഇല്ല മക്കബൽ മദീന مكة مدينة لدجال غدكولا ليس نقب من ننقابها إلا عليه الملائكة أبدا تيك قدن ورن يد استلب اندوب أبدا يلا ملك غلان صافين ملك غلون ننن دم اللا دار آلم ملك غلون پتال من نرن دبول ملك غلان نرن 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 مدينة مكة يد آبو پردیش تند آدير غل ملك غلون نرن 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 يحرسون حاب مكة يم مدينة يم ملك غل كابل نلك غلان الله بند جنود ولله جنود السماء ذات والارض وكان الله عليما حكيما ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما قران الله سهرته الله بنا اكاشങ്ങളിൽ സൈന്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ഭൂമിയിൽ സൈന്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലാഹു വലിയ ഹിക്മത്ത് ഉള്ളവനും ഇൽമ ഉള്ളവനുമാണ് അല്ലാഹ് വലിയ ഇജ്ജത്ത് ഉള്ളവനും ഹിക്മത്ത് ഉള്ളവനുമാണ് ആ അല്ലാഹുവിന്റെ സൈന്യങ്ങൾ വന്ന് നബിദങ്ങൾ ജനിച്ച നാട് നബിദങ്ങൾ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന നാട് അതിന് കാവല് നിൽക്കാം അതാ മഹാന്മാരായ മലക്കുകൾ വന്ന് അവിടെ കാവല് നിൽക്കുകയാണെന്ന് ഇമാം ബുഹാരി ഇമാം മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസ് ഒരു മുസ്ലിമിന് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ സുഹൃത്തുക്കളെ 
ആ മഹത്തായ മദീന ആ മദീനയോട് എന്തൊരു സ്നേഹമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ആ സ്നേഹം കൊണ്ട് നബിതങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആവേശം വരികയാണ് മദീനയോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് നബിതങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആവേശം വരികയാണ് കണ്ടില്ലേ ഇമാം ബുഹാരി പോട്ടുന്നൊരു ഹരീഫ് ദൃഷ്ടിയിലങ്ങുപെട്ടാൽ <laughs> മദീനയെ സ്നേഹിച്ചതിന്റെ പേരിൽ നബിതങ്ങളതാ വാഹനപ്പുറത്താണെങ്കിൽ വാഹനത്തെ ഉറക്കെ തെളിക്കുന്നു വേഗം മദീനയിലെത്തണം മദീന കണ്ടാൽ ആവേശമാണ് മദീനയുടെ ചുമരുകൾ കണ്ടാൽ ആവേശമാണ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ആവേശമാണ് സുഹൃത്തെ ഇതൊക്കെ ബുഹാരിയിലുള്ളതല്ലേ മുസ്ലിം ിലുള്ളതല്ലേ ഹരീഷിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ളതല്ലേ ആ മദീനയെ എങ്ങനെ മാമ്പൂസിരി തങ്ങൾക്ക് ഈജിപ്തിൽ വെച്ച് സ്നേഹിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയും എങ്ങനെ അതിന്റെ പേരിൽ ആവേശം കൊണ്ട് അതാ സ്നേഹാധിക്യത്താല് കരയാതിരിക്കും അതാണ് മദീനയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മിന്നെറിഞ്ഞാൽ അതേ മദീനയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കാറ്റ് വന്നാൽ മദീനയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അതേ ദൂസലമിൽ നിന്ന് ദൂസലമിന മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വന്നു കരച്ചിൽ വരുന്നു ഹബീബായ നബിതങ്ങൾക്ക് മദീന തൻ മദീന ഇത്ര ആവേശത്തിലാണെങ്കിൽ ആ മദീനെ ഓർക്കുമ്പോൾ അതെ ആ മദീനയിലെ നേതാവിനെ ഓർക്കുമ്പോൾ കരച്ചിൽ വരാതിരിക്കുമോ ആ മദീന മദീനയിലെ വലിയ പ്രശസ്തമായ കുന്നല്ലേ പർവ്വതമല്ലേ ഉഹുദ് ഇങ്ങോട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നു മദീനത്തെ മണ്ണ് മദീനത്തെ പാറ മദീനത്തെ കുന്ന് പറയുന്നു സ്നേഹിക്കുന്നു സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വെറും സുന്നത്തെടുക്കല വെറും ഇത്തിപായ മാത്ര ആരാണ് അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് നബിസ്വല്ലാഹുകൾ പിന്തുടരൽ മാത്രമാണ് സ്നേഹം സ്നേഹം എത്രത്തോളം കൂടുതലുണ്ടോ അത്രത്തോളം പിന്തുടരും അതിലാർക്കും തർക്കമില്ല പക്ഷേ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സുനത്ത് കരിക്കല ഒരു പർവ്വതം റസൂദാനെ സ്നേഹിച്ചു എന്നാ സുനത്ത് കരിച്ചു എന്നതിന്റെ അർത്ഥം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് അനുരാഗമാണ് സ്നേഹമാണ് പർവ്വതത്തിന് ഒരു പർവ്വതത്തിന് നബിതങ്ങൾ പറയുന്നു അനുഹിബുഹു ഇങ്ങോട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നവർ അങ്ങോട്ട് സ്നേഹിക്കാതിരിക്കോ മാന്യന്മാർ നമ്മക്ക് ഒരു പർവ്വതത്തോട് നമ്മക്കും സ്നേഹമാണ് നബിതങ്ങൾ എനിക്ക് നല്ല പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂർ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളെയും സഹാബത്തിനെയും അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തിനെയും സ്നേഹിക്കുന്ന പർവ്വതം ആ പർവ്വതത്തെ നമുക്കും സ്നേഹിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഉഹിദ് മർവത കാണണം ഉഹിദ് വല കാണണം എന്ന് ചിന്തിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ സ്നേഹിക്കുന്നതിനെ കാണണമെന്ന താല്പര്യമില്ലാത്തവരുണ്ടാകുമോ സ്നേഹമുണ്ടോ കാണാൻ ആശയല്ലേ ഇതൊരു പർവ്വതമാണ് ആ പർവ്വതം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നു നമ്മൾ അതിനെയും സ്നേഹിക്കുന്നു ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇമാം ബുഹാരിയും മുസ്ലിമും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു കണ്ടോ 
ലഭിതങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നു സ്നേഹം കൊണ്ട് ആ ഉഹിദിന്റെ മധു പറയുന്നു ഉഹിദ് പർവ്വതത്തിന്റെ മധു പറയുന്നു അള്ളാഹിന്റെ സൂല് സ്നേഹിച്ചപ്പോ പിന്നെ റസൂൽ ഉള്ളാനെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് മധു പറയാൻ മടിയുള്ളവൻ അവൻ എന്ത് സ്നേഹമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് സ്നേഹമുണ്ടോ മധു പറയും റസൂൽ സല്ലാസ്ലം ഉഹിദ് പർവ്വതം ഇങ്ങോട്ട് സ്നേഹിച്ചപ്പോ അങ്ങോട്ട് സ്നേഹിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മധു മധു പറയാ റസൂൽ സല്ലാഹു സ്വലമ എന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹിന്റെ മധു പറയാൻ വേണ്ടി റബീല ഒലി മാസത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർ വരുമ്പോ ഹേ അത് മോശാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ പോലെ വേറെ ആരാ തരന്തായിരുന്നവൻ ഓ സഹോദരന്മാര് ഉഹിദ് പർവ്വതം ആ പർവ്വതത്തിന്റെ മേലെ ഇരിക്കുന്നു ഒരു ദിവസം മുഹമ്മദ് ഒന്ന് ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് കൂലുങ്ങി അപ്പൊ പർവ്വതത്തെ അങ്ങ് വിളിക്കുക പർവ്വതത്തെ വിളിക്കുകയാണ് അടങ്ങിക്കോ നിന്റെ മേലെയുള്ളത് നബിയാണ് സിദ്ദീഖാണ് രണ്ട് സുഹദാക്കളാണ് സുഹദാക്കൾക്ക് ബഹുമാനുണ്ട് സിദ്ദീഖിന് ബഹുമാനുണ്ട് രണ്ട് സുഹദാക്കളാണ് അര് അതേ അവസാനം കൊല്ലപ്പെട്ടു പോയ രണ്ട് മഹാന്മാരാണ് അത് നേരത്തെ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് ഉഹദിനോട് പറയാ നിന്റെ മേലെയുള്ളത് ഒന്ന് നബിയാണ് മറ്റൊന്ന് സുദ്ധീഖാണ് മറ്റൊന്ന് രണ്ട് സുഹദാക്കളാണ് പിന്നെയുണ്ടോ ഉഹദ് അനങ്ങുന്നു ഉഹദാനക്കം നിന്നുപോയി മഹാന്മാര മഹത്വം പറഞ്ഞാൽ കൊലുങ്ങുന്ന പർവ്വതം കുലുക്കം നിർത്തും കേട്ടോ മഹാന്മാര മധു പറഞ്ഞാൽ ഏത് പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ മഹാനായ അൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സല്ലാഹു ആരിഹങ്ങൾ മധു പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയം സജീവമാകുന്നു അതേ പാപം പൊറുക്കപ്പെടുന്നു മനസ്സിന് സമാധാനം എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും പറഞ്ഞ വിഷയമല്ലേ അത് അതിനല്ലേ നബി സല്ലാഹുടെയും കാണിച്ചത് ഉഹദ് പർവ്വതം കുലുങ്ങിയപ്പോ നബിതങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹുന്റെ സൂന്റെ മഹത്വം സിദ്ദീഖ് അള്ളാഹുന്റെ മഹത്വം ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹുന്റെ ഉമർ മുഹത്താബിന്റെയും മഹത്വം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉഹദ് അവിടെ അടങ്ങി അപ്പൊ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ മദീനയുടെ ചുമരുകൾ മദീനയുടെ ഭിത്തികൾ മക്കാ ശരീഫില മലകൾ അതിനെ ഓർമ്മിക്കുന്നതിൽ ഇമാം ബൂസിരി തങ്ങൾക്ക് അതാഹുവിന്റെ റസൂലിനോടുള്ള അതിരറ്റ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കലുണ്ട് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ അതാണ് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത് കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം ധാരധാരയായി ഒഴുകുകയല്ലേ കരയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും വെള്ളം നിൽക്കുന്നില്ലല്ലോ മനസ്സിനോട് സമാധാനിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടും മനസ്സിൽ ലെവല് തെറ്റുകയാണല്ലോ സ്നേഹത്തിൽ അങ്ങ് മുട്ടലയിക്കുകയാണല്ലോ ആ മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ അങ്ങേറ്റത്ത സ്നേഹമുള്ള ആള് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ അനുരാഗം അതാ മറച്ചു വെക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അത് മറച്ചു വെക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല അതേ ധാരധാരയായി ഒഴുകുന്ന കണ്ണീരിനിടയിൽ മനസ്സ് അളിക്കത്തുന്ന മനസ്സ്
മനസ്സിനിടയിൽ അതാ അത് മറഞ്ഞു നിൽക്കൂല എന്നിട്ടൊന്ന് ചൊല്ലിക്ക മൗലായ ഞങ്ങള് ജനിച്ചതും വളർന്നതും അതേ തുടങ്ങിയതും മക്കയിലല്ലേ ആ മക്കയിൽ നിന്ന് നിരപിതങ്ങൾ പോകേണ്ടി വന്നില്ലേ മക്കയുടെ ബഹുമാനം പറയാട് ഞാൻ സത്യം ചെയ്യുന്നു തങ്ങളി നാട്ടിലുണ്ടല്ലോ ഓ നബിയെ തങ്ങളി നാട്ടിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കെ ഈ നാട് കൊണ്ട് നമ്മൾ സത്യം ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു താല ഒരു നാട് കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യാൻ കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ സൂല അവിടെ ഉണ്ട് എന്നത് തന്നെ ആ മക്കത്തുൽ മുക്കറമ ആ മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിൽ നിന്ന് നബിതങ്ങൾ ശത്രുക്കളുടെ ശത്രുക്കതയാൽ പോകേണ്ടി വന്നല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ മുൻ കൂട്ടിയുള്ള തീരുമാനം അതിൽ റബ്ബിൻ വല്ല പര രഹസ്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതിലേക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കടക്കുന്നില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ആ മക്കയിൽ നിന്ന് പോകേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ മക്കയിൽ നബിതങ്ങൾ ഇല്ലല്ലോ ആ നബി സല്ലാഹു അലൈഹിങ്ങൾ ജനിച്ച നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ നബിതങ്ങൾ ഇല്ലല്ലോ നബിതങ്ങൾ അവിടുന്ന് പോയില്ലേ പക്ഷെ ആ മക്കയിലെ കുന്നുകൾ കൊണ്ടോ നബിതങ്ങൾ ഉള്ള സ്നേഹം മാറിയിരിക്കുന്നു അവിടുത്തെ കുന്ന് കുന്നുകളുണ്ടോ നബിതങ്ങളെ അവഗണിച്ചിരിക്കുന്നു അവിടുത്തെ കല്ലുകളുണ്ടോ നബിതങ്ങളെ അവഗണിച്ചിരിക്കുന്നു ഇല്ല കല്ലിന്റെ വിവരമില്ലാത്ത കുന്നിന്റെ വിവരമില്ലാത്ത അതേ മണ്ണിന്റെ വിവരമില്ലാത്ത അചേതന വസ്തുക്കളുടെ ചിന്ത പോലും ഇല്ലാത്ത വിരോധികളല്ലേ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ അവിടെ ജീവിക്കുമ്പോ ശല്യം ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ നാൽപ്പത് വയസ്സായിട്ട് ഖുറാൻ ഓതിക്കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നിർദ്ദേശം കിട്ടി ആ ജനങ്ങളെ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള ആ ഒരധികാരം കിട്ടി പുറത്തു വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് എന്നെ കണ്ടാത്തു എന്ന് നമ്മൾ സലാം പറയാറില്ലേ ആ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ ുള്ള സമയത്ത് തന്നെ നബിയായി അവരോധിച്ചു കഴിഞ്ഞതല്ലേ ആ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങള് കുട്ടിക്കാലത്തിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ അവിടുന്ന് പറയുന്ന എനിക്കൊരു കല്ലിനെ അറിയാം ഇപ്പോഴും ആ കല്ലിനെ എനിക്കറിയാം നീല അരിഫു അജറ ഞാൻ നന്നായി ഒരു കല്ലിനെ അറിയും ആ കല്ലെന്താണ് ചെയ്തത് ചിലർക്കുണ്ട് ഒരു പറച്ചില് വിവരമില്ലാത്ത പുത്തൻ വാദിക്കുണ്ട് ഒരു പറച്ചില് അവൻ പറയും ചിലപ്പോ നാപ്പത് നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഖുർആാൻ കിട്ടിയപ്പോ മഹത്വം ഉണ്ടായി ജനിക്കുമ്പോ നബിക്കൊരു മഹത്വവും ഇല്ലെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില ആളുകളില്ലേ പടച്ചറബേ നീ കാക്കണേ ഞങ്ങളെ സന്താന പരമ്പരകളിൽ ശിഷ്യ പരമ്പരകളിൽ ഒരാളെയും നീ ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തല്ലേ അള്ളാ എന്തൊരു ലക്ഷണക്കേടാണ് എന്തൊരു ചിന്തക്കുറവാണ് കല്ല് ഇമാം മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ഹദീസ് കുട്ടിക്കാലത്ത് രവിതങ്ങൾ പോവുകയാണ് അന്ന് അതാ ആറിഹിറയിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ കിട്ടിയതിന് ശേഷമല്ല കുട്ടിക്കാലത്ത് നടന്നു പോകുമ്പോ കല്ല് സലാം പറയാണ് കല്ല് സലാം പറയാണ് ആ കല്ലിനെ എനിക്കറിയാമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോ ചെറുപ്പക്കാരാ അവിടുത്തെ കേൾവി സാധാരണ കേൾവിയാണോ കല്ല് സലാം പറഞ്ഞാ ഞാനും നീയും കേൾക്കുമോ കല്ലിന്റെ ശബ്ദം നീയും ഞാനും കേൾക്കുമോ അതും എപ്പോഴാ കേട്ടത് നാൽപ്പത് വയസ്സിന് മുമ്പല്ലേ അപ്പൊ നബിതങ്ങളെ മഹത്വം നാൽപ്പത് വയസ്സ് മുതൽക്ക് മാത്രമാണോ അവിടുത്തെ അതാ അസാധാരണമായ കേൾവി അത് കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായില്ലേ അവിടുന്ന് കല്ലിന്റെ സലാമ് കേട്ടില്ലേ 
ആ കല്ല് സലാം പറയാണ് ആ സലാം അവിടെ നിന്ന് കേൾക്കുകയാണ് ഇന്നും ആ കല്ലിന് എനിക്ക് പരിചയമുണ്ടെന്ന് നബീബായ നബിതങ്ങൾ പറയാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ നബിതങ്ങൾക്കുള്ള മഹത്വം ആ നബിതങ്ങളെ കൂടെ നടന്നാലും ചിലപ്പോ അങ്ങനത്തെ ചില പവർ ഉണ്ടാകും അതല്ലേ അലിയുബ് നബി താലിബ്രതിന് പറയുന്നു ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെ പോവുകയായിരുന്നു മക്കയിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെ പോവുകയായിരുന്നു ആദ്യമായി വിശ്വസിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അതേ പ്രായമുള്ള വലിയാളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് മഹാനായ അബൂബക്കർ സുദ്ദീർ സ്ത്രീകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാമത്തത് ഹദീത്തുൽ കുബറ കുട്ടികളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാമത് വിശ്വസിച്ച വ്യക്തി കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ ിൽ വിശ്വസിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച മഹാനാണ് പിതൃ സഹോദരന്റെ മകനുമാണ് അങ്ങമാരെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടതാ അതിന്റെ പുറമെ പിൽക്കാലത്ത് നബിസല്ലാഹുന്റെ മരുമകനുമാണ് അഥവാ ജാമാതാവാണ് മകളെ ഭർത്താവാണ് വടകര ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ പുതിയാപ്പിളയാണ് അപ്പോ പറയാണ് ഞാന് മക്കയിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോവാണ് ഇങ്ങനെ മക്കയുടെ ചില ഭാഗത്തു കൂടി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പുറപ്പെട്ടു പോയി ഒരൊറ്റ കുന്നും മലയും കല്ലും ഒരു മരവും നബിതങ്ങളെ എതിരേറ്റിട്ടില്ല ഇല്ല ഞാനും തങ്ങളും പോകുമ്പോ എല്ലാ മലയും കുന്നും മരവും നബി സല്ലാഹുസങ്ങളെ കാണുമ്പോ എന്നിട്ട് നീ ചൊല്ലിക്കോയാ നബി സലാം നമ്മള് സലാം പറയുന്നതൊന്ന് പറയാറുണ്ടോ ഇന്നല്ലാഹോ മല ഇക്കത്തഹൂയു സല്ലൂന അലൻ നബി യാഹല്ലദീന ആമനു സല്ലൂ അലൈഹി പക്ഷേ പടച്ചവൻ ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യും കേട്ടിട്ടില്ലേ ഒരു മൗലവി ആ മൗലവിനെ കാണാഞ്ഞിട്ട് കുറെ ജെ സി ബി കൊണ്ട് മാന്തി നോക്കി അങ്ങനത്തെ ഒരു മൗലവി ആ മൗലവി പറഞ്ഞു അസലാം അലിക്ക് അയ്യുഹൻ നബിയു എന്ന് നിസ്കാരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അപ്പം മുഷിരിക്കായി ശിർക്ക് ചെയ്തവനായി പോകുന്നു അസലാം അലിക്ക് അയ്യുഹൻ നബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഷിരിക്കായി പോകും എന്താ തെളിവ് പുത്തൻവാദികള് സാധാരണ ഒന്ന് ആയത്താ തെളിവ് പറഞ്ഞത് ലാത്തതും അള്ളാഹി അഹദാന്ന് കുറഞ്ഞാലുണ്ട് അള്ളാഹിന്റെ കൂടെ ആരെയും വിളിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് അസലാം അലിക്ക് അയ്യുഹൻ നബി പറഞ്ഞാൽ ശിർക്ക് ചെയ്ത മുഷിരിക്കാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞു നമസ്കാരം തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ആ മൗലവി നിങ്ങൾ സലാം പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞേ പറ്റൂ സലാം പറഞ്ഞേ പറ്റൂ മുസ്ലിം ലോകം മുഴുക്കയും വിളിക്കുകയാണ് മദീനയിലുള്ള നേതാവിനെ അതൊരു സാധാരണ നേതാവല്ല അനുയായികൾ സാധാരണ പോലെ കാണുന്ന നേതാവുമല്ല ലോകത്തേത് നേതാവുണ്ട് ദിവസേന അഞ്ചു നേരം അനുയായികൾ വിളിക്കുന്ന നേതാവ് അതും ആയിരത്തഞ്ഞൂറോളം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞിട്ടും അനുയായികൾ കോടിക്കണക്കിന് അനുയായികൾ ദിനേന അഞ്ചു നേരം വിളിക്കുന്ന ഒരു നേതാവ് അസലാമേലേക്ക് അയ്യുഹൻ നബിയോ വിളിക്കാത്ത മുസ്ലിമുണ്ടോ അല്ല പറയുന്ന സല്ലിമു തസ്ലീമാ നിങ്ങൾ സലാം പറഞ്ഞോ ആ സലാം പറയുന്നത് കൊണ്ട് ശിർക്ക് വരൂ എന്ന് കേട്ടപ്പോ സുബാനല്ല എന്ന ആ ശിർക്ക് വരണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമോ ഏതോ ഒരു വിവരം കെട്ടവൻ ഒരു നല്ല കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അത് ശിർക്കാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്തായാലും ഒരുത്തൻ എങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ അതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കുക അങ്ങ
എന്തായാലും എന്തായാലും റസൂർ ഉദാഹരണ വിളിക്കുന്നതും പറയുന്നതും ചേർക്കാന്ന് രണ്ട് രണ്ടാളുകൾ പറഞ്ഞില്ലേ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വിളിക്കണ്ട നോക്കുക അങ്ങനെയൊന്നും ഒരു ദേവത്തും ഇല്ല കേട്ടോ ഒരു തബിലീഗ് ജമാത്തിന്റെ ആശയമില്ലേ ഏതായാലും കുറെ കൂട്ടർ പറഞ്ഞില്ലേ റസൂർ ഉദാഹരണ വിളിക്കണ്ട പറയണ്ട അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് വേണ്ടാന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെ വേണ്ടാന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചേകനൂർ മൗലി പറഞ്ഞില്ലേ നിസ്കാരത്തിൽ അസ്സലാമലേക്ക് അയ്യു നബി പറഞ്ഞൂടാ അത് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ മുസ്ലിം ലോകം അത് കൈയൊഴിക്കാനാണോ വിവരം കെട്ടവൻ അവന്റെ വിവരക്കേട് പറഞ്ഞാൽ വലിച്ചെറിയുക കടലിലേക്ക് എന്നല്ലാതെ മുസ്ലിം ലോകത്തിന് തങ്ങിയിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇമാം സുബിറതി അള്ളാഹ് പറഞ്ഞത് ഏലം നീ ഉറപ്പിച്ചോളണം يجوز ويحسن التوسل والاستغاثه والتشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم الله بن رسول الله يدعي علينا كي يوديكنا الله بن رسول الله دايركت تنه سهايم يوديكنا نبي صلى الله عليه وسلم انغله سبارشكار نهي يوديكنا ادي بونيا كرما مان ني വിശ്വസിച്ചോളണം നീ ഉറപ്പിച്ചോളണം നീ ആരെങ്കിലും കാര്യം മനസ്സിലാക്കാതെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ നീ അതിൽ പെട്ടു പോകണ്ട എൻ ഇമാം സുബിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ട മോനെ ഏതെങ്കിലും അറിവില്ലാത്തവരോ അതാ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ അബദ്ധത്തിൽപ്പെട്ടവരോ അവർ പറഞ്ഞാൽ അത് അംഗീകരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല ഇരിക്കട്ടെ ആ മഹാനായ മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ലം അതങ്ങൾക്ക് ലോകം മുഴുക്ക സലാം പറയുന്നു അങ്ങനെ സലാം പറഞ്ഞാലോ അവിടുന്ന് പറയുന്ന എവിടെ വെച്ചെന്റെ ഉമ്മത്ത് എത്ര പാവപ്പെട്ടവനോ പണക്കാരനോ പണ്ഡിതനോ പാമരനോ ഏത് രോഗമുള്ളവനോ ആരോഗ്യമുള്ളവനോ ഏതൊരു മിനായ മനുഷ്യൻ എവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് സലാം പറയുന്നുണ്ടോ ആ സലാം ഞാൻ അറിയുന്നു ഞാനത് മടക്കുന്നു അതിനുള്ള സംവിധാനം എന്റെ റബ്ബനിക്ക് എന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം ചെയ്തു തരുന്നു എന്റെ ആത്മാവിനെ റബ്ബനിക്ക് തിരിച്ചു തരുന്നു ആ മഹാനായ മുഹമ്മദ് അലീബ് വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സലാം പറയാതിരിക്കും അലീബ് നബി താലിബ് തങ്ങൾ പറയാണ് ഞങ്ങൾ മക്കയുടെ ഭാഗത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ കല്ലുകൾ മരങ്ങൾ ഹബീബായ നബിയെ കാണുമ്പോ ാണ് സലാം പറയുകയാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ കല്ലിന്റെ സലാം കേട്ടു എന്ന് നേരത്തെ ഞാൻ സഹീഹ് മുസ്ലിമിലെ ഹദീദ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇത് ഇമാം തിരുമതി റതി അള്ളാഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീദ് അവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സദസ്സിന്റെ ബറക്കത്തിന്റെ കൂടെ അങ്ങ് നടക്കുമ്പോ അലീബിന് അബി താലിബ് തങ്ങൾക്കും ആ സലാം കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നു കൂടെ കൂടിയപ്പോ സാധാരണ കാതല്ല സാധാരണ കേൾവിയല്ല അലീബ് നബി താലിബ് തങ്ങൾക്ക് കല്ലിന്റെയും മരത്തിന്റെയും സലാം കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നു ഇത് തന്നെയല്ലേ ലിബിന് മസ്റൂദ് റതി അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ലേ കുഞ്ഞാനസ്മൗസ്ബിഹത്തിവഹുവയൂക്കലൂബ് കൂടെ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിനിരുന്നാൽ ഭക്ഷണം തസ്ബീ ചൊല്ലുന്നത് ഞങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ട് ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ സദസ്സിൽ ഭക്ഷണത്തിനിരുന്നാൽ ഭക്ഷണത്തിന്റെ തസ്ബീഹ് ഞങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ കാതിന് അസാധാരണ ശക്തി കിട്ടുന്നു തസ്ബീഹ് കേൾക്കുന്നു ഇമാം ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാ ഖുറാനിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു ഹദീസിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് സവിസ്തരം പഠിച്ച ഇമാമീങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സുന്നത്ത് ജമായത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിന് പകരം നീ ഏതെങ്കിലും വിവരമില്ലാത്ത ജനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് കേട്ട് നിന്റെ ആഹ്റം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുതേ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാത്ത കല്ലുകളില്ല മുള്ളുകളില്ല മരങ്ങളില്ല പർവ്വതങ്ങളില്ല ആമക്ക മദീനയിലെ മലകളെ ആമക്ക മദീനയിലെ കല്ലുകളെ ആമക്ക മദീനയിലെ അതായ ഇലകളെ മരങ്ങളെ ഓർമ്മിച്ചിട്ട് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കരച്ചിൽ വരുന്നു മഹാനായ ഇമാം ഭൂസരി തങ്ങൾക്ക് കരച്ചിൽ വരുന്നു ഇരിക്കട്ടെ 
മഹത്തായ മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിൽ നിന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയില്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ നബി തങ്ങൾ അവിടെ ഇല്ലല്ലോ അവിടെ നബി തങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച മലയും കുന്നുമൊക്കെ ഇല്ലേ അതിനെ ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നില്ല സുഗന്ധം വാറ്റിയെടുക്കുന്ന ചെടിയാണ് ബാന് അൽ അലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുന്നാണ് അത്തരത്തിലുള്ള കുന്നുകളും ചെടികളും ഒക്കെ ഓർത്തതിന്റെ പേരിൽ ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ല ഒരു പുരാതനമായ വീട് അതിങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞു പോയിട്ട് അതിന്റെ കുറ്റിച്ചുമര് ബാക്കിയായാൽ അതിന് തലല് എന്ന് പറയും ആ കുറ്റിച്ചുമരുള്ള വീടിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ എന്തേ നിങ്ങൾ അതാ കണ്ണു നീരൊഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ അങ്ങേയറ്റത്തെ സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ കുറ്റിച്ചുവരിന്റെ പേരിൽ അഥവാ നബിതങ്ങൾ പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള മക്കയും മക്കയുടെ സമീപത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളും അതിന്റെ പേരിൽ ഓർത്തിട്ട് നിങ്ങൾ കരയുകയാണല്ലോ സുഗന്ധച്ചെടി ആ സുഗന്ധച്ചെടിയും അതുപോലെ കൊന്നും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ ഓർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതേ ഈ ചെടിയെ ഓർത്തതിന്റെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും കരയുമോ കുന്നിനെ ഓർത്തതിന്റെ പേരിൽ കരയുമോ ഈ നാട് ഓർത്തിട്ട് കരയും അതിന്റെ എല്ലാം അടിസ്ഥാന തത്വം അവിടെയുണ്ടായ മഹബൂബല്ലേ ആ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ ഓർത്തിട്ട് തന്നെയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണീര് പൊഴിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇമാം ഭൂസരി സ്വന്തം ശരീരത്തോട് തന്നെ എന്തിനാ കരയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്നേഹ പ്രകടനത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ മഹാനവറുകൾ അതാ അങ്ങനെ സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ അത് ഒളിച്ചു വെക്കാൻ വെക്കുന്നവനെ പോലെ അതാ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ഉന്നയിച്ചിട്ട് അതാ പറയുന്നു രോഗവും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണുനീര് ചാലുകളും ആ കണ്ണുനീരും രോഗവും അതേ അത് രണ്ടും നല്ല സാക്ഷികളല്ലേ നീതിമാന്മാരായ സാക്ഷികളല്ലേ അത് കാണുമ്പോൾ ആ രോഗം കൊണ്ട് സ്നേഹരോഗം കൊണ്ട് മെലിഞ്ഞൊത്തിയതും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം ധാരധാരായി ഒഴുകുന്നതും അത് സ്നേഹമുണ്ടതിന്റെ തെളിവല്ലേ അത് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റുമോ വാസിബ് ഒട്ടിപ്പിടിച്ച ഒട്ടിപ്പിടിച്ച മുഖമായി പോയില്ലേ സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഭക്ഷണമില്ല വെള്ളമില്ല ഉറക്കമില്ല ശരീരം ക്ഷീണിച്ചില്ലേ അങ്ങനെ മുഖം ഒട്ടിയില്ലേ ആ ഒട്ടിയ മുഖവും അതുപോലെ തന്നെ അതിലൂടെ ഒലിച്ചിറങ്ങിയ ചാലും അത് അടയാളമായി നിൽക്കുകയല്ലേ മിഥിലൽ മഞ്ഞപ്പനീർ പൂവ് പോലെ ചുകപ്പും മഞ്ഞയുമായി ആ കുട്ടിപ്പിടിച്ച സ്ഥലവും അതിലൂടെ ധാരധാരയായി ഒഴുകിയ കണ്ണുനീരിന്റെ ചാലും 
തെളിവായി സ്നേഹത്തിന് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലെ സ്നേഹത്തിന് തെളിവായി നിലനിൽക്കുകയല്ലേ ഇങ്ങനെ ചോദ്യമുന്നയിച്ചപ്പോ തിരിച്ചുള്ള മറുപടി ആയി ചൊല്ലിയതാണ് അതെ ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു എന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങേയറ്റ അനുരാഗമുണ്ട് ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന മഹൽ വ്യക്തി ആ മഹൽ വ്യക്തിയുടെ രൂപം ഞാൻ രാത്രിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് അങ്ങ് നടന്നു പോകുന്നതായി തോന്നി അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ കാണാൻ കിട്ടുന്നില്ല എനിക്ക് ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ല കാരണം സ്നേഹം അനുരാഗം വേദന കൊണ്ട് സുഖത്തിന് തടയിടും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ല ഉറക്കം വരുന്നില്ല എന്റെ ചിന്തയിൽ ആ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സല്ലാഹ് ശ്രദ്ധങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ പദ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലാമ ബാജൂരി റഹിമുഹുള്ള പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ ഷറഹിൽ പറഞ്ഞു ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോ ഈ പദ്യം എല്ലാം സാധാരണ ദിക്കും കണ്ടല്ലോ ഖുർആാനോത്തോ കണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞെപിതങ്ങളെ ഓർത്തിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നില്ല എന്നറിയിക്കുന്ന പദ്യമല്ലേ അത് ആ പദ്യം ആവർത്തിച്ച് 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 ചൊല്ലി അങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോയാൽ അതുകൊണ്ട് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടവരുണ്ട് ബുറുദബൈത്തിന്റെ വലിയ പറക്കത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അലാമാബാജൂരി റഹിമുഹുല്ല ഇതിന്റെ സറഹിൽ പറയുന്നു ഈ പദ്യം ഇങ്ങനെ ചൊല്ലി ചൊല്ലി അങ്ങ് ഉറക്കം വന്നപ്പോ നബിതങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടവരുണ്ട് അങ്ങനെ ചൊല്ലിയാൽ ചിലപ്പോ സ്വപ്നത്തിൽ നല്ല മനസ്സോടെ ഉറപ്പോടെ ചൊല്ലുന്നവർക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം അവിടുത്തെ കാണാൻ അള്ളാഹു താല സാധുക്കളായ നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മഹാനവർഗ പറയുന്നയാലായി മീഫിൽ ഹബൽ ക്ഷേപിക്കുന്ന സുഹൃത്തെ എന്നെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ആകെ മെലിഞ്ഞ് ഒട്ടിയിട്ടുണ്ട് കവിളത്തടൊക്കെ ഒട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാനാകെ മഞ്ഞളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ രക്തമൊക്കെ വാ വറ്റിയിട്ട് ആകെ മഞ്ഞളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രക്തം കലർന്ന കണ്ണുനീര് ഒഴിച്ചിട്ട് ചോന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മഞ്ഞ പനനീർപ്പു അതുപോലെ ചെമ്പക ചെടി അതിന്റെ അടയാളം പോലെ ഒട്ടിയ മുഖവും കവിളും അതുപോലെ ചാലൊഴുകിയ കണ്ണുനീരും അടയാളമായി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് പറഞ്ഞപ്പോ പറയാ ഞാൻ ലാഹിമി എന്നെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന സുഹൃത്തെ ഉദരത്ത് ഗോത്രക്കാര് അവരൊരാളങ്ങ് സ്നേഹിച്ചാ വല്ലാത്ത സ്നേഹ അങ്ങനെയാ നാട്ടുകാർ അങ്ങനെ എല്ലാരും ഒരുപോലെയല്ല നബിസ്വല്ലാഹു ഹരീസ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ധാരാളം പ്രസവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ കല്യാണം കഴിക്കണം അൽ വധൂത് ഭർത്താക്കന്മാരെ നന്നായി സ്നേഹിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ കല്യാണം കഴിക്കണം അടച്ചോനെ അപ്പൊ ആദ്യം ഒന്ന് കെട്ടി തലാക്കിയല്ലേ കെട്ടേണ്ടി വരൂ അല്ലേ കാരണം നന്നായിട്ട് പ്രസവിക്കുന്നവരുടെ കുറെ പ്രസവിച്ച പെണ്ണിനെ കെട്ടേണ്ടി വരൂലേ അല്ലെങ്കിൽ നന്നായി സ്നേഹിക്കുന്ന സ്ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോ നേരത്തെ ഒരു ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ പോയിട്ട് നല്ല സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ടൊക്കെ എടുക്കണ്ടേ എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം പിന്നെ ചില കുടുംബം ചില കുടുംബം ആ കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീകൾ അവർ ധാരാളം പ്രസവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളാണ് അതുപോലെ ആ കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീകൾ ഭർത്താവിനോട് വലിയ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സ്ത്രീകളാണ് ചില കുടുംബം കേട്ടിയാ കൂടി പോവും ചില കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കേട്ടിയാ കൂടി പോവും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സൈസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നബിസ്വല്ലാ നിങ്ങൾ പറയാണ് ധാരാളം പ്രസവിക്കുന്ന ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വിവാഹം കഴിക്കണേ അതുപോലെ ധാരാളമായി ഭർത്താക്കന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്ന കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വിവാഹം കഴിക്കണേ അപ്പോ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാരും ഒരുപോലെ അല്ലാന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ധാരാളം പ്രസവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടത് കാരണം എന്താ കാരണം അതൂർ സൂർലാഹി സ്വല്ലാന്നുകളോട് സ്നേഹ കാരണം 
കിയാമത്ത് നാളിൽ ഞാൻ അഭിമാനം പറഞ്ഞു എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ വർധനവ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് അഭിമാനം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ധാരാളം ഉമ്മത്തുണ്ടാകാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് ഉമ്മത്തുണ്ടാകാൻ എന്നെ സ്നേഹിച്ച് ധാരാളം പ്രസവിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ഓ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രസവിക്കുമ്പോഴേക്ക് എന്നെ നിർത്തിയല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആ കമ്പനിയെ വേണ്ട ആ കമ്പനിയെ വേണ്ട മറിച്ച് നബിതങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് എനിക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈ സ്വല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ നബിതങ്ങളുടെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കാനൊന്നും കഴിഞ്ഞില്ല നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലമ തങ്ങളെ കൂടെ അനുയായികളായി കുറെ സഹാബത്തിന്റെ മക്കളെ കൊടുക്കാനൊന്നും കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനൊക്കെ വല്ലാതെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ച ചില സ്ത്രീകളുണ്ട് സുബാൻ അള്ളാ അഷറഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് അവിടത്തോടുകൂടെ യുദ്ധത്തിന് പോയ ഭർത്താവ് മരിച്ചു അതുപോലെ മകൻ മരിച്ചു ബന്ധപ്പെട്ടവരൊക്കെ മരിച്ചു ഹേ നബിതങ്ങൾക്ക് എന്തോ പറ്റിയോ നബി സല്ലാ വരിസ് തങ്ങൾക്ക് എന്തോ സംഭവിച്ചോ ഇല്ല ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല എന്നാ ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വഹാബിയത്തായ വനിതകളുണ്ട് ആ സ്നേഹം അങ്ങേയറ്റത്തെ സ്നേഹമുള്ള വനിതകൾ അവരെ പോലും ഒന്നും എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഞാൻ റസൂ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വങ്ങൾക്ക് കുറെ ഉമ്മത്തിന് വിതരണം ചെയ്യാൻ അതിന് ഞാൻ കുറെ പ്രസവിക്കാൻ അങ്ങനെ ആ പ്രസവത്തിന് മുതിരാൻ സന്നദ്ധതയുള്ള നബിതങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന പെണ്ണ് പ്രസവിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന പെണ്ണ് ആ പെണ്ണിന്റെ അത്തരം സ്ത്രീകളുടെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വിവാഹം കഴിക്കണം എന്റെ ഉമ്മമാരെ അവിടെ നിന്നൊന്നുകൂടി പറഞ്ഞു കേട്ടോ വലോ വിശ്വത്ത് വലോ വിശ്വത്ത് ആ പ്രസവിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ജീവനില്ലെങ്കിലും പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് ചാടക്കുട്ടിയാണ് എന്നാലും അതെന്റെ ഉമ്മത്തിൽ ഒരു മെമ്പറാണ് എനിക്കൊരു ഉമ്മത്തിലെ ഒരു ഉമ്മത്തിലൊരു മെമ്പറ സംഭാവന ചെയ്ത പെണ്ണാണ് അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാരെ ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഈ ആഹൃ സമാനിലുള്ള ഒരു ഉപകരണമുണ്ടല്ലോ സ്കാനിങ് മെഷീൻ ആ സ്കാനിങ് മെഷീന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി ഗർഭിണിയെ നിർത്തിയിട്ട് അതേ അത് ഗർഭിണിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് എത്ര ഗുണം ചെയ്യും ദോഷം ചെയ്യും എന്നത് വേറെ വിഷയം ഏതായാലും റേഡിയോ കിരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കരണ്ടിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അത് ഈ ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണകരമല്ലെന്ന് ഉറപ്പല്ലേ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു സ്കാൻ ചെയ്താൽ സ്കാനിങ്ങിന് എഴുതി കൊടുക്കുന്ന ഡോക്ടർക്ക് ആത്മാർത്ഥതയില്ലാത്ത ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ കമ്മീഷൻ കിട്ടിയേക്കും ലോകമൊട്ടാകെ കമ്മീഷന്റെ കാലമാണ് എല്ലാറ്റിനും കമ്മീഷനാണ് മുലാമാരടക്കം ചിലപ്പോ കമ്മീഷൻ കച്ചവടവുമായി നടക്കുന്ന കാലമാണ് അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ചിലപ്പോൾ കമ്മീഷൻ കിട്ടിയേക്കും അപ്പൊ സ്കാൻ ചെയ്യലും നിർബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ണ് വിഴിച്ച് പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ടതാ സ്കാൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയപ്പോ ഡോക്ടർ പറയുന്നു നിന്റെ കുട്ടിന്റെ കൈക്ക് അപകടമുണ്ട് കുട്ടിന്റെ ഹാർട്ടിന് കേടുണ്ട് കിഡ്നിക്ക് തകരാറുണ്ട് കാലിന് തകരാറുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ അങ്ങ് നശിപ്പിച്ചു കളയുകയല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പതറി പോകല്ലേ ഉമ്മമാരെ പതറി പോകല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളെ മധു പറയുന്ന ഈ സദസ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കള്ളം പറയുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നണ്ട ഞാൻ ഇന്ന് കിതാബ് കുട്ടികൾക്ക് മുൻസിറാജുൽ ഹുദയിൽ നിന്ന് കിതാബ് ഓതിക്കൊടുത്തിങ് വന്നപ്പോ ഒരു മുത്തല്ലിം എന്റെ സമീപത്ത് വന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്റെ ബന്ധത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ ആ സ്ത്രീയെ സ്കാൻ ചെയ്തു നോക്കിയിട്ട് ആ ഗർഭത്തിലുള്ള ശിശുവിന് തകരാറുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എടുത്തു കളയാൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അന്ന് ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഉസ്താദ് ദിക്കറുകൾ തന്നിരുന്നു ആ പെണ്ണ് പ്രസവിച്ചു കുട്ടിക്കൊരു തകരാറുമില്ല ഇന്ന് എന്നോട് റിപ്പോർട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് പറയുന്നത് ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല പത്തല്ല എത്ര അനുഭവം ഈ പാവപ്പെട്ട എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് കടമേരിയിലുണ്ട് ഒരു പോക്കർ ഹാജി ഒരു ദിവസം എന്റെ സമീപത്ത് വന്നു നല്ല ഒരു കുട്ടിയെയും കൂട്ടി വന്നു പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഈ കുട്ടിയെ വയറ്റുന്ന എടുത്തു കളയാൻ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞതാണ് അന്ന് ഉസ്താദ് ദിക്കൃ തന്നതാണ് സിറാജ് ഹുദീര് നേർച്ച ചെയ്തതാണ് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലാതെ കുട്ടിയെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എത്ര എത്ര അനുഭവം ഇപ്പൊ ആവപ്പെട്ട എന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് ഞാൻ ടെലിഫോൺ നമ്പറും അഡ്രസ്സും അടക്കം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അഥവാ 
കുട്ടിക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ കതിറനുസരിച്ച് കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ ജീവനില്ലാതെ ജനിച്ചാൽ തന്നെ വൈകല്യത്തോടെ ജനിച്ചാൽ തന്നെ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറയുന്നു വലോപിസിഖത്ത് ജീവനില്ലാതെ ചാടക്കുട്ടിയായി ജനിച്ചാലും ആ കുട്ടി എന്റെ ഉമ്മത്താണ് എനിക്കൊരു മെമ്പറാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ത്യാഗം സഹിച്ചോ ഉമ്മമാരെ റസൂലുള്ള പൊരുത്തം വാങ്ങിക്കോ വല്ലാഹു റസൂലോ ഡോക്ടറെ പൊരുത്തമല്ല ആവശ്യം അള്ളാന്റെ പൊരുത്തമാണ് അവന്റെ റസൂലിന്റെ പൊരുത്തമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെയും റസൂലിന്റെയും പൊരുത്തം ആഗ്രഹിച്ച് ഒരു സ്ത്രീ എന്താണെങ്കിലും റബ്ബിന്റെ തീരുമാനത്തിൽ ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന നിലക്ക് ആ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ നശിപ്പിക്കാതെ അവൾ അങ്ങനെ തന്നെ അതാ പടച്ച റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥന നടത്തി മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ നാമങ്ങളിൽ ഒരു നാമമാണ് യാ മുസബിറു എന്ന ദിക്കറ് മുസബിറു എന്നത് അള്ളാന്റെ പേരാണ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നവൻ എന്നാണ് സൃഷ്ടിച്ച് രൂപപ്പെടുത്തുന്നവനല്ലേ അള്ളാ യാ മുസബിർ എന്ന ദിക്കറ് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യം ഗർഭിണികളെ നിങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കോ ദിനേന ചൊല്ലിക്കോ അതുപോലെ ഞാൻ പറയാം ഫതുഹുൽ മുഹീനിൽ പറഞ്ഞില്ലേ ദുആവുൽ കർബ് ധാരാളം വർദ്ധിപ്പിച്ചോ ധാരാളം ചൊല്ലിക്കോ അതുപോലെ നിങ്ങൾ മഹാന്മാര് മഹതികളുടെ മതികൾ പാടിക്കോ നഫീസത്ത് മാല ചൊല്ലിക്കോ അതെ റിഫായി മാല ചൊല്ലിക്കോ റിഫായി ഷെയ്ഫിന്റെ പേരിലും മഹാന്മാരെ പേരിലും യാസിയെ നോദിക്കോ നിങ്ങൾ ബുറുത വൈത്ത് ചൊല്ലിക്കോ നിങ്ങൾ ദിക്കറിലും സലാത്തിലും സൽക്കർമ്മത്തിലും മഹാന്മാരെ മധുഹിലും ഖുറാനോത്തിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ശരീരവും നിങ്ങളെ മനസ്സുമൊക്കെ ലയിപ്പിച്ചോ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർമാര് സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ടിലും അപകടം ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞ എത്ര എത്ര സഹോദരിമാർ നല്ല നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള മക്കളെ പ്രസവിച്ചിട്ട് അലഹമുല്ല സിറാജുൽ ഹുദയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചു തന്ന എത്ര അനുഭവം എനിക്ക് സാക്ഷിയായി പറയാനുണ്ട് കൊടുക്കുന്ന രാജാവ് അള്ളാ സൃഷ്ടിക്കുന്നവൻ അള്ളാ ഇനിയൊരു സങ്കടം പറയട്ടെ ഉമ്മമാരെ എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും മോശക്കാരല്ല ഏത് വിഭാഗത്തിലും മോശക്കാരുണ്ടാകാം അതേസമയത്ത് അത് പണ്ഡിതന്മാരിലും ഉണ്ടാകാം സെയ്ജുമ കേറി വേറെ അലിമിന്റെ ദീപത്ത് പറയുന്ന പണ്ഡിതന്മാരില്ലേ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ മാനന്ദ കൈബ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട എത്ര സംഗതി കിതാബിലുണ്ട് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം സ്റ്റേജ് മക്കേറിയാല് ദൈവത്തും നമീമത്തും പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ നരകത്തിലെത്തിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരില്ലേ ഇതുപോലെ ചിലപ്പോ ഡോക്ടർമാരെ കൂട്ടത്തിലും വിവരമില്ലാത്തവരുണ്ടാകാം പക്ഷെ എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും അങ്ങനെയല്ല സുബാനല്ല ഞാൻ ഓർക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണായ ഡോക്ടർ ആ സ്ത്രീയായ ഡോക്ടറ് അതേ ആ സഹോദരിയായ ഡോക്ടർ എന്നെ വിളിക്കുകയാണ് വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഒരു സങ്കടം പറയാനുണ്ട് മഞ്ചേരിയിലാണ് ആ സ്ത്രീ അവള് പറയാണ് ധാരാളം സ്ത്രീകൾ എന്നെ സമീപിക്കുന്നു പർദ്ദയിട്ട സ്ത്രീകളാ വരുന്നത് അവരുടെ ഗർഭത്തിലുള്ള ശിശുവിനെ നശിപ്പിക്കാനാ വരുന്നത് അപോഷനാക്കി കൊടുക്കാനാ വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അവരെ ഉപദേശിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വയറ്റിലിട്ട് നിങ്ങളെ മക്കളെ കൊല്ലരുത് എന്ന് ഞാൻ അവരെ ഉപദേശിക്കുന്നു സുബാനന്ദ ലോകത്ത് തീവ്രവാദികളെ നേതാവ് ഭീകരവാദികളെ നേതാവ് അതല്ലേ ഫറോവ ചക്രവർത്തി ഫിറൌൻ ഫിറൌൻ എന്താ ചെയ്തത് ഇന്നത്തെ തീവ്രവാദികളെ കേൾക്കുന്നില്ലേ കാണുന്നില്ലേ ഏതോ ഒരു രാജാവിനോടുള്ള വെറുപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ ഒരു ഭരണാധികാരിയോടുള്ള വെറുപ്പിന് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടല്ലേ ബോംബ് ഒട്ടിക്കുന്നത് അതേ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലല്ലേ തകർക്കുന്നത് പ്ലെയിൻ അല്ലേ തകർക്കുന്നത് ഈ പ്ലെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു ബസ് സ്റ്റാൻഡിലുള്ളവരെന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു അതേ ഏതോ ഒരാളോടുള്ള വെറുപ്പിന് നിരപരാധികളെ കൊല്ലുന്ന ആ ആശയത്തിന്റെ നേതാവാരാ അത് ഫിറൌനാണ് ഫിറൌനതാ മുസാനബി അലി ഇസ്ലാമിനോട് ആ വെറുപ്പ് അതിനെന്താ ചെയ്തത് ചെയ്തത് സുബാന വെറുപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വെറുപ്പ് ഉണ്ടാകേണ്ട കാരണമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് വേറെ വിഷയം എന്തിനാ അതിന് കൊന്നതാരയാ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടോണല്ല പിഞ്ചു മക്കളെയാ കൊല്ലുന്നത് ഇങ്ങനെ നിരപരാധികളെ കൊല്ലുന്ന ആ മാർഗമുണ്ടല്ലോ തീവ്രവാദികളെ മാർഗം ഭീകരവാദികളെ മാർഗം 
അതേ വർഗീയവാദികളെ മാർഗം ആ മാർഗം ഫിറൌനിന്റെ തരീഖത്താണ് കേട്ടോ ഫിറൌനിന്റെ മാർഗമാണ് കേട്ടോ എന്നാ ഫിറൌനിനെ കാണും അത് പതിച്ചു പോയില്ലേ കാരണം ഫിറൌന് ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച കുട്ടിയെയാണ് കൊന്നത് ഒരു സ്വന്തം ബാറ്റിലുള്ള കുട്ടിനെ തന്നെ കൊല്ലാണ് ജനിക്കാനും കൂടി സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കാത്ത അക്രമം ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ വയറ്റിലെ കുട്ടികളെ കൊന്ന് ഫിറാവിനെ മറികടക്കുന്ന അക്രമം ഈ പിഞ്ചു മക്കളോട് ചെയ്യല്ലേ ആ പെണ്ണായ ഡോക്ടറ് എന്നോട് സങ്കടം പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു പർദ്ധ ധരിക്കാത്ത അമുസ്ലിം സഹോദരിമാരും ചിലപ്പോൾ അപോഷനാക്കി കൊടുക്കാൻ വരാറുണ്ട് പക്ഷെ അവരെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് സ്വന്തം മക്കളെ കൊല്ലണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ പലരും പിന്തിരിഞ്ഞു പോകുന്നു ഈ പർദ്ധയിട്ട നമ്മളെ സ്ത്രീകൾ പലരും അത് എത്ര ഉപദേശിച്ചിട്ടും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് ഒന്ന് വയറിൽ പറയണമെന്ന് ആ പെണ്ണായ ഡോക്ടർ എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും മോശക്കാർ പടച്ചവനെ ഭയപ്പെടുന്നവരുണ്ട് സുന്നത്തിയമായത് മുറുകെ പിടിക്കുന്നവരുണ്ട് അതിനു വേണ്ടി ത്യാഗം സഹിക്കുന്നവരുണ്ട് അതിന് പണ്ഡിതന്മാരെ കൂടെ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ട് അവര് ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ധാരാളം പ്രസവിക്കുന്ന ഫേമിയിൽ നിന്ന് വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ ഭർത്താവിനെ ധാരാളം സ്നേഹിക്കുന്ന ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ സ്നേഹം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയല്ല ചില കുടുംബത്തിന് പ്രത്യേകതയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ എന്നാൽ ഒരാൾ അങ്ങ് സ്നേഹിച്ചാൽ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി മറ്റെല്ലാം മറക്കുന്നൊരു കൂട്ടരാണ് ഉതിരത്ത് ഗോത്രക്കാർ ആ ഉതിരത്ത് ഗോത്രക്കാരെ സ്നേഹം പോലെ പിടിച്ചു പറിച്ച് മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത അനുരാഗം എന്റെ മനസ്സിൽ ഹബീബായ നബിതങ്ങളോട് വന്നിരിക്കേ എന്റെ മന എന്റെ ശരീരം മെലിഞ്ഞൊട്ടിയതിന്റെ പേരിലോ എന്റെ മുഖം മഞ്ഞളിച്ചതിന്റെ പേരിലോ എന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം ധാരധാരയായി ഒഴുകുന്നതിന്റെ പേരിലോ നിങ്ങൾ ആക്ഷേപിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരനുബന്ധവും കൂടി ഞാൻ ആ ഹദീസിനോട് ചേർത്ത് പറയട്ടെ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഈ സിറാജ് ഹൃദയിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കുട്ടി രോഗമായി മരണപ്പെട്ടിട്ട് കാണാൻ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു ആ കുട്ടിയെയും രക്ഷിതാക്കളെയും അതുപോലെ പടച്ച റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പലരുടെയും ചെറിയ മക്കൾ മരിച്ചു പോയവരുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ വീട് മരിച്ചവരുണ്ട് അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുണ്ട് അല്ലാതെ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട് ആ കുട്ടികളെ എല്ലാം സ്വർഗത്തിൽ മാതാപിതാക്കളെ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന മക്കളാക്കണേ അതാ ഒരു വാക്കു കേട്ടോ ഉമ്മമാരെ മരിക്കുമ്പോൾ ജീവനില്ലാതെ ജനിച്ച ചാടക്കുട്ടിയാണെങ്കിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതാ അതാ എന്തെങ്കിലും വൈകല്യങ്ങളുള്ള കുട്ടിയായിട്ട് ജീവനില്ലാതെ ജനിച്ചാൽ തന്നെ ആ കുട്ടി അതിന്റെ പൊക്കിളോട് കൂടി ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടിക്ക് നീണ്ട പൊക്കിൾ കൊടി ഉണ്ടാകൂലേ ആ പൊക്കിളോട് കൂടി ഉമ്മാനെ പിടിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നിങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന കുട്ടിയെ വയറ്റിൽ വെച്ച് കൊന്നാൽ നിങ്ങളെ പോലെ നഷ്ടപ്പെട്ടവർ വരെ ആരാണ് ഉമ്മമാരെ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പോൾ ചില ഫാമിലികള് ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഫാമിലികൾ ഉണ്ടെന്ന് ഹദീസിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ഉതിരത്ത് ഗോത്രക്കാരെന്ന് പറയുന്ന സമൂഹം കേളി കേട്ടവരാണ് അവരെ സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിടിച്ചു പറിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത സ്നേഹമാണ് ആ നിലക്കെന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് നീക്കാൻ കഴിയാത്ത അനുരാഗം ഹബീബായ നബിതങ്ങളോടുള്ള എന്നെ എന്റെ കരച്ചില് കണ്ടിട്ടോ 
എന്റെ മെലിച്ചിലെ കണ്ടിട്ടോ നീ സുഹൃത്തെ ആക്ഷേപിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നിന്നോട് ഞാൻ പറയുന്നു നീ ഒരു നിഷ്പക്ഷകരാണെങ്കിൽ എന്റെ ഈ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയ നീ എന്നെ ആക്ഷേപിക്കൂല മൗലായ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുകയല്ലേ എന്റെ പ്ര എന്റെ അനുരാഗത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയല്ലേ എന്നാൽ എന്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങളെയൊക്കെ വിട്ടു വിരിഞ്ഞു നിങ്ങളെയൊക്കെ വിട്ടു കടന്നു നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു എന്ന് മാത്രല്ല ഈ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾ അകറ്റിക്കളയുന്ന കൂട്ടരാ പിത്തനക്കാര് നമീമത്ത് പറയുന്നവര് സുബാനല്ല നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നമീമത്ത് പറയുന്ന ആളുകൾ ഭാര്യനെയും ഭർത്താവിനെ തെറ്റിക്കാന് ഏഷണി പറയാ അയൽവാസികൾ തെറ്റിക്കാൻ ഏഷണി പറയാ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ തെറ്റിക്കാൻ നേതാക്കളെ അനുയായികളെ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ഏഷണി പറഞ്ഞു നടക്കുക സുബാനല്ല അനുയായികളെ നേതാക്കളെ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി നമീമത്ത് പറഞ്ഞു നടക്കുക ലായത് ഹുൽജന്ന സ്വർഗത്ത് കടക്കൂല ഏഷണി പറയുന്നു സ്വർഗത്ത് കടക്കൂല സുഹാനല്ല നല്ല നീയത്ത നല്ല നീയത്താണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് വന്നിട്ട് ചോദിച്ച് പഠിച്ചൂടെ അല്ലെ മനസ്സിലായിക്കൂടെ പക്ഷേ നീയത്ത് നല്ലതല്ല നീയത്ത് എന്താ ഫിത്തന പറയാ എന്റെ അനുയായികളെ നേതാക്കളെയും തമ്മിൽ തെറ്റിക്ക ആ നമീമത്ത് പറയുന്നവൻ സുഹാനല്ല സ്വർഗം പഠിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു തേല പറഞ്ഞ തെക്കല്ലമി സംസാരിച്ചോ സ്വർഗമേ അപ്പൊ സ്വർഗം പറഞ്ഞു സൈതനി സൈത മന്ദഹലനി എന്നിൽ പ്രവേശിച്ചവൻ വിജയിച്ചു അള്ള പറഞ്ഞു അതേ ഇവ ജലാലി ഞാൻ സത്യം ചെയ്തു പറയുന്നു അഞ്ചെട്ടാളുകൾ നിന്റെ നിന്നിൽ കടക്കൂല ആ എട്ടാളുകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാണ് അതാ കത്താത്ത് സ്വർഗത്ത് കടക്കൂല കത്താത്ത് ഇത് പറഞ്ഞ ആരാ ഐ നഹുവൻ നമ്മാമു ഏ ശനി പറയുന്നവൻ തമ്മിൽ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നവൻ അവൻ സ്വർഗത്ത് കടക്കൂല സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനത്തെ ഏശനിക്കാര് രഹസ്യമറിഞ്ഞാ പ്രശ്നല്ലേ അപ്പൊ സ്നേഹിക്കുന്ന രഹസ്യ ഏതായ ആരറിഞ്ഞാലും ഏശനി പറയുന്നവർ അറിയത് എന്ന് വിചാരിക്കൂലേ പക്ഷെ ഏശനി പറയുന്നവരടക്കം അറിയുന്ന വിധത്തിൽ എന്റെ സ്നേഹം മണവട്ടി ഒഴിഞ്ഞൊഴുകി പോയി എനിക്ക് പിടിച്ചാ കിട്ടാത്ത സ്നേഹമാണ് അതാണ് ഇമാം പൂസിരി പറയുന്നത് എന്റെ ഈ ശരീരം മെലിഞ്ഞതും മഞ്ഞളിച്ചൊക്കെ കണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് പറട്ടും കാര്യമില്ല ഈ രോഗം മാറൂല ഇതൊരു നല്ല രോഗമാണ് ഈ രോഗം നല്ല രോഗമാ ഈ സ്നേഹ രോഗം മാറൂല എന്റെ ശരീരം മെലിച്ചലും മഞ്ഞളിക്കലും എന്റെ കരച്ചിലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ ഉപദേശിക്കുമ്പോ ഞാൻ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലാതെ പറയാണ് അഭിപ്രായം ഒന്നും എനിക്കില്ല മഹൽത്തനിന്നുസഹ നിങ്ങളെ ഈ സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിൽ എന്നോട് നടത്തുന്ന ഉപദേശമൊക്കെ നിങ്ങൾ നല്ല ആത്മാർത്ഥമായി പറയുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ എന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയാസ്മ അതൊന്നും ഞാൻ ചെവിക്കൊള്ളൂല കേട്ടോ നിങ്ങൾ ആ ഉപദേശമൊന്നും ഞാൻ ചെവിക്കൊള്ളൂല കേട്ടോ എന്തുകൊണ്ട് ശരിക്കൊരു സ്നേഹം ഒരാളെ മനസ്സിൽ വന്ന് സ്നേഹം അങ്ങ് കുടികൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ഷേപിക്കുന്നവരുടെ ആക്ഷേപം ഒന്നും അവരുടെ കാത് കടക്കൂല ഒരാളെ ശരിക്കങ്ങ് സ്നേഹിച്ചാൽ ആ സ്നേഹം നിന്നെ ഭദിരനാക്കും നിന്നെ അന്തനാക്കും നിന്നെ അതാ കാത് കേൾക്കാത്തവനാക്കും ആ സ്നേഹത്തിനെതിരെ പിന്നെ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലങ്ങ് കടക്കൂല നിങ്ങൾ വല്ല ആത്മാർത്ഥമായിട്ടായിരിക്കും എന്റെ ശരീരം മെലിച്ചലും മറ്റൊക്കെ കണ്ട് പറയുന്നത് പക്ഷേ അത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കലുണ്ടാകൂല അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ നിങ്ങളുപദേശമുണ്ടല്ലോ 
അതിനേക്കാളൊക്കെ ഒരിക്കലും തെറ്റായിട്ട് ധരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു ഉപദേശകനുണ്ട് ആ ഉപദേശകൻ ആരാ ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ വകുപ്പില്ലാത്ത ഒരു ഉപദേശകനുണ്ട് ആ ഉപദേശകനാണിത് ആ ഉപദേശകനാണിത് എന്റെ നര ആ നര അതിനൊരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ ആ നരയുടെ ഉപദേശം വലിയൊരു ബൃഹത്തായ ഉപദേശമാ ആ നരയുടെ ഉപദേശം വലിയ ബൃഹത്തായ ഉപദേശമാ കാരണം ഇതാ കാലം കാലം കഴിഞ്ഞു പോയി കേട്ടോ ആ കളറൊക്കെ മാറിപ്പോയി കേട്ടോ നിനക്കറിയില്ലേ ആ വാഴക്കൃഷി നടത്തുന്ന ആ തോട്ടത്തിൽ നീ ഒന്ന് ചെന്നു നോക്കൂ ആ പച്ച വാഴക്കുലയുടെ മേലെയുള്ള പച്ചക്കുലയിലെ പച്ചക്കായ അതിൻ്റെ കളറ് മാറിയപ്പോ അതിൻ്റെ തോല് കായയുടെ ആ വാഴയുടെ മേലെയുള്ള വാഴക്കയുടെ കളറ് മഞ്ഞ കളറായപ്പോ പിന്നെ കൂടുതൽ കാലമൊന്നും ആ വാഴയുടെ തലയിൽ ആ കൊല നിന്നിട്ടില്ലല്ലോ അത് വേഗം തന്നെ കൊത്തിപ്പോയില്ലേ അത് വേഗം തന്നെ കൊണ്ടുപോയില്ലേ ഇതുപോലെ നേരത്തെ ഈ താടിയിലെ രോമമൊക്കെ കറുത്തതായിരുന്നില്ലേ തലയിലെ രോമമൊക്കെ കറുത്തതായിരുന്നില്ലേ കളറ് മാറിയില്ലേ കളറ് മാറിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി കൂടുതൽ കാലമൊന്നും ഇവിടെ നിൽക്കാൻ വകുപ്പില്ലെന്ന് തെളിഞ്ഞില്ലേ ഇതല്ലേ നരയുടെ ഉപദേശം ആ ഉപദേശം എത്ര ആത്മാർത്ഥമാണ് എത്ര അർത്ഥവത്താണ് എത്ര ബ്രഹതാണ് ആ ഉപദേശം തന്നെ ചെവിക്കൊള്ളാത്തവനാണ് ഞാൻ അതേ ആ ഉപദേശം ഉപദേശിച്ചപ്പോ ഞാൻ നരയെ നരയെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചവനാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ആത്മാർത്ഥമായി ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണക്കും അവകാശമില്ലാത്ത ഉപദേശം നൽകുന്ന നരയെ തന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന ഞാൻ എന്നെ എന്റെ യുവത്വത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പിൽ ഞാൻ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടല്ലോ എന്റെ യുവത്വത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പിൽ ഞാൻ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ നിർത്താനായടോ അതൊക്കെ നിർത്താനായടോ നിന്റെ കളറ് മാറിയില്ലേ നര ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയില്ലേ എന്നിങ്ങനെ ആ നര എന്നെ ആക്ഷേപിക്കുമ്പോ ആ നരയുടെ ആക്ഷേപത്തെ ഞാൻ എന്റെ തടിയിച്ചയിലങ്ങിലയിക്കുമ്പോ അത് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാതെ തീരെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ അവകാശമില്ലാത്ത നരയെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന സ്വഭാവക്കാരനായ ഞാൻ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന സ്നേഹിക്കേണ്ടതിനെ ആ സ്നേഹിച്ചത് സ്നേഹിക്കേണ്ടതിനെ ആ സ്നേഹിച്ചത് അതിലാണ് ഞാൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് നീ വന്ന് ആക്ഷേപിച്ചാലുണ്ടോ ചെവിക്കൊള്ളാൻ പോകുന്നു നീ ആക്ഷേപിക്കുന്നതിനർത്ഥമില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ നരയെ കുറിച്ച് പറയാനില്ലേ നരയെ കുറിച്ച് പറയാനില്ലേ വെമർബുനുൽ ഹത്താബ് ായപ്പോ അതാ ഒരു ഗ്രാമീണനായ ഒരു പാവപ്പെട്ട അറാബിയെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നീ രാവിലെ രാവിലെ എന്റെ വീട്ടിന്റെ പിൻഭാഗത്ത് വന്ന് ഒന്നുറക്കേ വിളിച്ചു പറയടേ സുഹൃത്തേ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്ന ഭരണം നടത്തുന്ന സമയത്ത് അനീതി വന്നു പോകരുതെന്ന് വലിയ നിർബന്ധമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ ഇപ്പൊ നീതിയുണ്ടോ ഭരണം എന്ന് പറഞ്ഞാ വെറും രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണം മാത്രമാണോ ഏത് രംഗത്ത് ഭരണമുണ്ടായാൽ വീട്ടിന്റെ ഭരണം നടത്തുമ്പോ ഭാര്യമാരോട് നീതി വേണം അതേ മക്കളോട് നീതി വേണം കുടുംബത്തോട് നീതി വേണം അതേ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വരുമ്പോ അനുയായികളോട് നീതി വേണം പ്രവർത്തകനാകുമ്പോ എല്ലാവരോടും നീതി വേണം നീതി അത് ഏറ്റവും വലിയ സംഗതിയാണ് ആരോടും നീതി വേണം എവിടെയും നീതി വേണം വിമർമുഖത്താബുതങ്ങൾ ഞാനല്ലല്ലോ ഭരണാധികാരി ശരിയായ ഭരണാധികാരി അള്ളാഹുവല്ലേ അവന്റെ മുമ്പിൽ എന്നെ ഒന്ന് ഹാജറാക്കൂലേ ചോദ്യം ചെയ്യൂലേ ഈ ഭയത്തോടുകൂടെ ഭരണം നടത്തുന്ന സയ്യുദിനാബ് ഒരു ഗ്രാമീണനായ സാധാരണക്കാരനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് രാവിലെ എന്റെ വീട്ടിന്റെ പിൻഭാഗത്ത് വന്നിട്ട് നീ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയണേ യാമറേ നീ മരണം മറക്കരുതേ 
ദുന്യാവിൽ നീ പ്രവർത്തിക്കണം ബിഖദിരി മഖാമിക ഫീഹ ഈ ദുന്യാവിൽ നീ നിൽക്കുന്ന കാലം എത്രയാ ആ നിൽക്കുന്ന കാലം എത്രയാണോ അത് കണക്കാക്കി ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചോളണം ആഹൃത്തിൽ നിൽക്കേണ്ട കാലം എത്രയാ അതിനെ കണക്കാക്കി ആഹൃത്തിനും പ്രവർത്തിച്ചോളണം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്ക് ദിനേന എന്റെ വീട്ടിന്റെ പിൻഭാഗത്ത് വന്നിട്ട് വിളിച്ചു പറയണമെന്ന് പ്രമുഖ താപിതങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഏൽപ്പിച്ചത് അനുസരിച്ച് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു ിൽ വെളുപ്പ് വന്നു താടി രോമത്തിൽ വെള്ളക്കളർ വന്നു അപ്പൊത്താപു തങ്ങൾ അറാബിയെ വിളിച്ചോ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തുറക്കൊന്നിതാബി ഇനി നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയണ്ട ഇനി എന്റെ വീട്ടിന്റെ പിന്നെ വിളിച്ചു പറയണ്ട എന്നോട് ഇനി ആരും വിളിച്ചു പറയേണ്ടതില്ല എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്ന വസ്തു എന്നോട് പറയുന്ന വസ്തു എന്റെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ തന്നെയുണ്ട് ഫലം ഇനി നിന്റെ വിളിച്ചു പറയാൻ ആവശ്യമില്ല എന്റെ കൺമുമ്പിൽ എന്റെ താടി നരച്ചില്ലേ ഇനി വേറെ ഒരു വിളിച്ചു പറയാൻ എന്തിനാ ഏറ്റവും വലിയ നദീറാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഉപദേശകനാണ് മനുഷ്യന്റെ നര ആ നര വന്നാൽ പിന്നെ മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കണ്ടേ സുഹൃത്തുക്കളെ എന്തിനാ സംഘടന പ്രവർത്തനം എന്തിനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ പ്രവർത്തനം എന്തിനാ പ്രസംഗം എന്തിനാ കണ്ണനം എന്തിനാണ് മറുപടി എന്തിനാണ് കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെയും ആഹ്രത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ ഇവിടെ സ്ഥാനം കിട്ടാനാണോ കയ്യടി വാങ്ങാനാണോ ഇവിടത്തേക്ക് വീറ് കിട്ടാനാണോ ഇവിടെ ജനങ്ങൾ അതാ ബഹുമാനിച്ച് ആദരിച്ച് പത്രത്തിൽ ഫോട്ടോ വരാനാണോ അല്ല ചാനലിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനാണോ ജനങ്ങളൊക്കെ നേതാവാക്കി അനയിക്കാനാണോ എന്തിനാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെ പ്രസംഗങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെയുള്ള ചിന്തകൾ എന്തിനാണ് നമ്മുടെ അധ്വാനങ്ങൾ എന്തിനാ നമ്മളെ പണങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്നത് എന്തിനാ സിറാജ്ഹുത ഉണ്ടാക്കിയത് എന്തിനാ നമ്മളെ മദ്രസകൾ പള്ളികൾ എന്തിനാ എസ് വൈ എസ് എന്തിനാ എസ് എസ് എഫ് മോനെ സ്ഥാനമാനത്തിനല്ല കേട്ടോ ആരിവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആരെന്ത് ചീത്ത വിളിച്ചാൽ എന്താ ആരന്തേഷണി പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആരെന്ത് കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ എന്താ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം ലഭിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പൊരുത്തം ലഭിക്കണം അതിനല്ലേ പ്രവർത്തനം അതിനല്ലേ സംഘടന അതിനല്ലേ സ്ഥാപനം അതിനല്ലേ നമ്മുടെ മുന്നേറ്റം വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും കൽവിൽ കടത്തിയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ അങ്ങ് വരുമ്പോ അതേ ആരെന്താ ക്ഷേപിച്ചാൽ എന്താ ആക്ഷേപിക്കുന്നവരൊക്കെയും അതാ ഒരു വിലയുമില്ല ആരെത്ര പുകഴ്ത്തി അങ്ങ് പറഞ്ഞാലും സ്വാഗത പ്രസംഗകൻ എത്രയങ്ങ് പുകഴ്ത്തി പൊക്കി പറഞ്ഞാലും ആരെത്ര തന്നെ അങ്ങ് ബഹുമാനിച്ചാലും അതിനൊരു വിലയുമില്ല ആരെത്ര തന്നെ അങ്ങ് നിസ്സാരപ്പെടുത്തിയാലും അതിനൊരു പുല്ലും വിലയില്ല കൊടുക്കുന്ന രാജാവ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ തടയുന്ന രാജാവ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ താടിയും തലയും ഒക്കെ നരച്ചില്ലേ ഇനി കാലം കുറെ ഇവിടെ കൂടാറുണ്ടോ ബാക്കിയുള്ള കാലങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും പോകുന്ന നാട്ടിലേക്ക് കഴിവിന്റെ പരമാവധി കൊണ്ടുപോകാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നവനല്ലേ ഭാഗ്യമുള്ളവൻ ആ ചിന്ത മനസ്സിലിങ്ങ് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തിനാ 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീ സ്വന്തത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നാൽ പോരാ നീ മുഖേന മറ്റുള്ളവരും കടക്കാൻ കഴിയണം അതിനാ സുഹൃത്തെ മദ്രസകള് അതിനാ സിറാജുൽ ഹുദ അതിനാ മർക്കസ് അതിനാ സഹദിയ അതിനാ മഖർ അതിനാ മൈദിനി അതിനാണ് നമ്മുടെ മജുമകൾ മമ്പകൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതെല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഈ വെളിച്ചം പകരാനാണ് ആ വെളിച്ചം പകർന്നുകൊണ്ട് ഈ മാനം തക്കുവയുമുള്ള ഒരു സമൂഹം വേണം അത്തരം ഒരു സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചാൽ അമേരിക്കയുടെ ഭരണം കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ രാജാവാകുന്നതിനേക്കാൾ ലോകം മുഴുക്കെയുള്ള സമ്പത്തുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നിന്റെ വാക്കുകൊണ്ടോ നിന്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടോ ഒരാൾ കീമാന് കിട്ടിയാൽ ഹിതായത്ത് കിട്ടിയാൽ തെക്കുവ കിട്ടിയാൽ അത് നിനക്ക് ഹൈറാണ് കിട്ടോ പണമുള്ള ധനികന്മാരെ പണം ചെലവഴിച്ചത് വാങ്ങാൻ നോക്കൂ ഹിതായത്തിന് വേണ്ടി പണം ചെലവഴിക്കൂ ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ ആരോഗ്യം റബ്ബിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കൂ ഇൽമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ ഇൽമ് ആഹൃത്തിന് വേണ്ടി കാര്യലാഭത്തിനല്ല സ്ഥാനമാനത്തിനല്ല അതേ ഫ്ലക്സിന്റെ മേലെ ചിത്രം കാണാനല്ല മറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ഇൽമ് വിതരണം ചെയ്യാൻ നോക്കൂ ആഹ്രത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കൂ എന്റെ ശരി ശരീരത്തിന്റെ തടീച്ചയുണ്ടല്ലോ അത് തെറ്റായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സമ്മർദ്ദം ചെല്ലുത്തുന്ന ഒരു തടീച്ചയാണ് അത് ഉപദേശങ്ങളൊന്നും കേട്ടില്ല അതിന്റെ വിവരക്കേട് കൊണ്ടാണ് അതേ ആ താടി നരച്ചിട്ടും തല നരച്ചിട്ടും അതേ വാർദ്ധക്യം വന്നിട്ടും ഈ തടീച്ച ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചില്ലെന്ന് മഹാനായ ഇമാംബൂസിരി സ്വന്തം ശരീരത്തെ ഇകഴ്ത്തി പറയുന്നു മഹാന്മാരങ്ങനെയാ മഹാന്മാര് അവര് വലിയ മഹാന്മാരാണ് എന്നല്ല പറയാ അവരെപ്പോഴും അവരെ ഇകഴ്ത്തിയിട്ടേ പറയൂ അവരെ തായ്ത്തിയിട്ടേ പറയൂ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അവരെ തായ്ത്തി പറഞ്ഞാലോ അവർക്കതൊരു പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ അവർക്ക് പ്രശ്നമല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നീ ഇകഴ്ത്തി പറയാൻ പോണ്ട കേട്ടോ പടച്ചവൻ നിന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യും പടച്ചവൻ നിന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യും അള്ള സ്നേഹിക്കുന്നവരെ നീ ഇകഴ്ത്തി പറഞ്ഞാൽ അള്ള പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഔലിയാക്കള വല്ലവനും മികൈത്തിയാൽ ശത്രുത വെച്ചാൽ അവൻ എന്നോട് യുദ്ധത്തിന് വന്നവനാണ് അവനെ ഞാൻ വെറുതെ വിടൂല അവന്റെ ഇമാൻ തന്നെ നശിപ്പിച്ചു കളയും അതുകൊണ്ട് ഇമാൻ ഭൂസിരി സ്വന്തം ശരീരത്തെ ചെറുതാക്കി പറയുമ്പോ നീ ഇമാൻ ഭൂസിരിയെ കുറ്റം പറയണ്ട തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട അത് മഹാന്മാർ അങ്ങനെയാണ് അവരവരെ പുകഴ്ത്തി പറയൂല അവരെപ്പോഴും അവരെ പുകഴ്ത്തുന്നതിന് പകരം അവരെ ഇകഴ്ത്തിയേ പറയൂ ഇബിലീസിന്റെ സ്വഭാവം തിരിച്ചാണ് ഇബിലീസ് അവനെ പൊക്കത്തി പറഞ്ഞതാണ് ഞാനല്ലേ വലിയവനെന്നാണ് അവന്റെ ചോദ്യം അതേ ആദൻ നബിയെ ഇകഴ്ത്തുകയാണ് അവനൊരു വലിയവനാണെന്ന് നടിച്ചു പറയുകയാണ് അതേ സമയത്ത് ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാമോ ആദൻ നബി വാസ്തവത്തിൽ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ല തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് വിരോധിച്ചൊരു പഴം പറിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതല്ല ഫനസിയ ആദൻ നബി മറന്നുപോയി എന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് മറന്നിട്ട് ചെയ്താൽ ഒരു തെറ്റല്ലോ കുറ്റമല്ലോ പക്ഷെ ആ മറന്ന് സംഭവിച്ചു പോയതാണെങ്കിലും അത് തെറ്റായി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് താണ് കരയുക 
അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയാണ് റബ്ബന വലംന അൻഫുസന വൈല്ലം തൗഫിർലന വതർഹംന അലനകൂനന്ന മിനൽ ഖാസിറീൻ എന്നിങ്ങനെ ആ മറതി കൊണ്ട് സംഭവിച്ചു പോയ ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ പോലും അതാ ഞാൻ എന്നോട് തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി എന്ന് അതാ പരിതപിക്കുകയാണ് മഹാന്മാര സ്വഭാവം അങ്ങനെയാ തെറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ തെറ്റ് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പറയല അവരവരെ പുകയ്ത്തി പറയലല്ല ഇബിലീസ് അങ്ങനെയല്ല അവൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടും തെറ്റിനെ ന്യായീകരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മഹാന്മാരിൽ പെട്ട വലിയ മഹാനായ ഇമാം അവിടുത്തെ ശരീരത്തെ കയറ്റിയിട്ട് ആ ശരീരം നല്ല കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാത്തതാണെന്ന് സ്വന്തം ശരീരത്തെ താഴ്ത്തി പറയുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട അടുക്കൽ കൊറേ സ്വത്തിങ്ങ് വന്നു ധനമിങ്ങ് വന്നു ഭരണാധികാരിയാണ് അപ്പോൾ അതാ ആളുകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യുമ്പോ ഉമർമുഖത്താപ് തങ്ങളെ സ്വന്തം മകനുണ്ട് ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവർക്കുണ്ടോ കാര്യലാഭത്തിന്റെ ചിന്ത ഉമർ മുൽഖത്താബിന്റെ മകൻ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഉമർ റതി അള്ളാഹു എന്നുകൊണ്ട് സെയ്ദ് റതി അള്ളാഹുന്റെ മകൻ ഉസാമ റതി അള്ളാഹു എന്നുമുണ്ട് സുബാൻ അള്ളാ മൂവായിരം വീതമാണ് കൊടുക്കുന്നത് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ റതി അള്ളാഹു എന്ന് ഉമർ മുഖത്താബിന്റെ മോന മഹാന്മാർക്ക് കാര്യലാഭം അവര് ചിന്തിക്കൂല സ്വന്തം കാര്യം ആലോചിക്കൂല ഉമർ മുഖത്താബിന്റെ മകന് മൂവായിരം കൊടുത്തു സെയ്ദ് റതി അള്ളാഹുനിന്റെ മകൻ ഉസാമ റതി അള്ളാഹുനിന് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊടുത്തു അപ്പൊ സ്വന്തം മോന് മൂവായിരം മറ്റൊരാളെ മോന് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അപ്പോൾ സ്വന്തം മകൻ ചോദ്യം ചെയ്തു അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ബാപ്പ എന്റെ നിങ്ങൾ ഉസാമക്ക മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊടുത്തത് ഞാൻ പങ്കെടുക്കാത്ത ഒരു യുദ്ധത്തിലും അയാൾ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല എന്റെ മേലെ അയാൾ ഒരു വിഷയത്തിലും പോയിട്ടില്ല ഞാനും അയാളും തമ്മിൽ സമ്മാനം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആനുകൂല്യം തരികയാണെങ്കിൽ എന്റെ മേലെ ടോപ്പായിട്ട് അയാൾക്കൊന്നും കിട്ടാൻ അവകാശമില്ല പിന്നെന്തേ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറും സ്വന്തം മകനായ എനിക്ക് മൂവായിരം എന്തേ അതങ്ങ് ചോദിച്ചപ്പോ മഹാനായ ഉമർമുഖത്താപ് തങ്ങളെ മറുപടി നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ അതല്ലേ ഉമർമുഖത്താബിന്റെ തൊരീഖത്ത് അവിടുന്ന് പറയുന്നില്ലേ അന്ന സെയ്തൻ അതേ ആ ഉസാമന്റെ ബാപ്പ സെയ്ത് മോനെ അബ്ദുല്ലാ നിന്റെ ബാപ്പ ഉമറിനേക്കാൾ തങ്ങൾക്ക് വല്യ സ്നേഹം സെയ്ദ് റതി അള്ളാഹു എന്നെ വിനോടായിരുന്നു അത് റസൂറുള്ളാന്റെ പോറ്റ് മോന ആണ് കേട്ടോ ആ സെയ്ദ് റതി അള്ളാഹു നിന്റെ പേരല്ലാതെ വേറെ ഒരൊറ്റ സഹാബിന്റെ പേരും ഖുർആാനിലില്ല ആ സെയ്ദ് റതി അള്ളാഹു എന്നു ആ സെയ്ദ് റതി അള്ളാഹു എന്നിവനോട് എന്നേക്കാൾ സ്നേഹമായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിന്നോട് സ്നേഹം എനിക്കല്ലേ ഉസാമയോട് ഉസാമന്റെ ബാപ്പ യഥാ ഉസാമന്റെ ബാപ്പയോട് എന്നേക്കാൾ സ്നേഹം റസൂറുള്ളാക്കില്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്നേക്കാൾ എന്റെ മകനേക്കാൾ ഞാൻ സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നത് റസൂറുള്ള സ്നേഹത്തിനാണ് അതുകൊണ്ട് സെയ്ദിന്റെ മോനുസാമക്ക് ഞാൻ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊടുത്തു സഹാബത്തിന്റെ സ്നേഹം കണ്ടോ കാര്യലാപത്തിന്റെ സ്നേഹമല്ല കാര്യലാഭം ോട് അതിരറ്റ സ്നേഹമാണ് ആ സ്നേഹമാണ് മിനിങ്ങളെ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങള് അതാ പറഞ്ഞേറ്റില്ലേ മക്കയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു വിഭാഗം സഹാബികളെ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയാണ് സെയ്ദ് മുനുദ്ദീന റോഹു എന്നു എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നോളൂ ഞാനൊരു പറക്കത്തിന് വേണ്ടി സംഭവം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തണമല്ലോ മഹാനായ സെയ്ദ് മുനുദ്ദീന 
റതിയല്ലാഹു അന്നവിനെ ശത്രുക്കൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീണ്ട സംഭവമാണ് സൈനുദ് ബിൻ ദസിന റതിയല്ലാഹു അന്നവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം കൊല്ലാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഹറമിൽ കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് മക്കയിലുള്ള മുഷിരിക്കീങ്ങൾ അന്ന് അബൂ സഫിയാൻ റതിയല്ലാഹു അന്ന നമ്മുടെ എതിരപക്ഷത്താണ് ആ അബൂ സഫിയാൻ ബിൻ ഹർബ് ഉഹദ് യുദ്ധത്തിലൊക്കെ നേതൃത്വം കൊടുത്ത എതിരപക്ഷത്ത അബൂ സഫിയാൻ ആണ് ആ അബൂ സഫിയാൻ ചോദിക്കുന്നത് അള്ളഹനെ മുൻനിർത്തി സത്യം ചെയ്ത് ദൈവത്തെ മുൻനിർത്തി ചോദിക്കട്ടെ ഓ സൈദേ നിന്റെ തല വെട്ടാൻ പോകുന്നു ഇപ്പ ഞാൻ നിന്നോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു നീ ഉള്ള ഈ സ്ഥലത്ത് മുഹമ്മദാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നീ നിന്റെ വീട്ടിൽ സന്തോഷത്തോടെ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ നിനക്കതിൽ താല്പര്യമുണ്ടോ ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്റെ നേതാവിനെ നിർത്തിയിട്ട് നീ നിന്റെ വീട്ടിൽ സന്തോഷത്തോടെ കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ നിനക്കതിൽ താല്പര്യമുണ്ടോ ഈ ചോദ്യം അങ്ങ് ചോദിച്ചപ്പോ നബിതങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം അണപൊട്ടി ഒഴുകിയിട്ടുള്ള വാക്ക് കേട്ടോ തന്നെ സത്യം ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ തലവെട്ടുന്ന സ്ഥലത്തായതല്ലേ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ മുള്ള് അവിടുത്തെ കാലിൽ തറിക്കുന്നു ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കത് സഹിക്കൂല അവിടുത്തെ കാലിൽ മുള്ളു തറിച്ചുകൂടാ അവിടുത്തേക്കൊന്നും സംഭവിച്ചുകൂടാ അതാണ് എന്റെ സ്നേഹം അപ്പഴാ അബൂ സുഫിയാൻ പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദിന്റെ അനുയായികൾ സ്നേഹിക്കും പോലെ ലോകത്ത് ഒരു വക്കതികളും ഒരു നേതാവിനെയും ഒരു വ്യക്തിയെയും സ്നേഹിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്ന അനിയങ്ങളുള്ള കാലത്തോളം അവിടുത്തെയോ അവിടുത്തെ പ്രസ്ഥാനത്തെയോ ആരെന്ത് കുതന്ത്രം കൊണ്ടുവന്നാലും ഏത് സ്വാധീനം ചെലവഴിച്ചാലും ആര് എന്ത് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാലും തകർക്കാൻ കഴിയൂലകട്ടോ അബൂ സുഫിയ കുതന്ത്രം വില പോയിട്ടില്ല അപൂജഹലിന്റെ വാളുകൾ വില പോയിട്ടില്ല അവരുടെ അംഗബലം വില പോയിട്ടില്ല അവരുടെ അവരുടെ അംഗസംഖ്യ വില പോയിട്ടില്ല ഒന്നും വില പോയിട്ടില്ല കാരണം ഹദീബായ നബിതങ്ങളെ അതിരറ്റ് സ്നേഹിക്കുന്ന അനുയായികൾ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഉമ്മമാരെ കേട്ടിട്ടില്ലേ നബിതങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് വിശ്രമിച്ചാൽ അത് ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിയർപ്പുറ്റുന്നു ഉമ്മുസുരൈമ ബീവി വിടൂല കുപ്പിയും എടുത്തു പോകും എന്നിട്ട് ആ വിയർപ്പുകൾ കുപ്പിയിലാക്കി ശേഖരിക്കും കൊണ്ടുപോയിട്ട് മറക്കത്തിന് മക്കൾക്ക് തൊട്ടു പുരട്ടി കൊടുക്കും ഇമാം മുസ്ലിം പ്രതി അള്ളാഹ് എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് ആ പറഞ്ഞ വിധങ്ങൾ ഉറക്കു തെളിഞ്ഞ് ചോദിക്കുന്നു എന്തേ ഉമ്മുസ്ലൈമെ പരിപാടി അപ്പൊ ഉമ്മുസ്ലൈമിന്റെ മറുപടി നബിയെ ഇതൊരു സാധാരണ വിയർപ്പല്ല ഇതിനേക്കാൾ മുന്തിയ ഒരു സുഗന്ധമില്ല ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഉമിനി അവിടുത്തെ ഈ വിയർപ്പ് തൊട്ട് പുരട്ടി കൊടുത്തിട്ട് മക്കൾക്ക് പറക്കത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു നബിയെ സ്നേഹം കണ്ടോ പറക്കത്ത് എടുക്കുന്നത് കണ്ടോ സഹാബത്ത് ഇനി ബുഹാരിയിലേക്കൊന്ന് നീങ്ങോ കാതൂയത്തിലോ നബിയെ 
വിധങ്ങൾ ഒതുവെടുത്താൽ അവിടുന്ന് ശരീരത്തിൽ ഉറ്റി വീഴുന്ന വെള്ളം അതുപോലെ അവിടുന്ന് ഒതുവെടുത്തതിന്റെ ബാക്കി വെള്ളം സഹാബത്ത് നിലത്തി വീഴാൻ അനുവദിക്കൂല അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവരത് ഔന്തും തിരക്കും കൂട്ടുന്നു കിട്ടിയവര് തൊട്ട് പുരട്ടുന്നു ശരീരത്തിൽ അഥവാ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ കിട്ടിയവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തൊട്ട് പുരട്ടുന്നു ബുഹാരിയിലെ ഹരീതല്ലേ മുസ്ലിമേ സഹാബത്തിന്റെ സ്നേഹം കണ്ടോ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും സുന്നത്തെടുക്കൽ മാത്രമാണോ ഇതും സുന്നത്തിൽ പെട്ടതല്ലേ ഇതും നബിതങ്ങൾ തന്നെ അംഗീകരിച്ചു പഠിപ്പിച്ച സുന്നത്തല്ലേ ബറക്കത്തെടുക്കൽ സുന്നത്തല്ലേ മതഹ് പറയൽ സുന്നത്തല്ലേ മതഹ് പാടൽ സുന്നത്തല്ലേ നബിതങ്ങളെ നബിതങ്ങളെ കൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സുന്നത്തിന്റെ ഇനത്തിൽ പെട്ടതല്ലേ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ബിവി ആയിസ ബിവൃതിയുള്ള കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ജുബ്ബ കുപ്പായമാണ് ആ കുപ്പായം കൊണ്ടുവന്ന് പറയുന്ന ജുബ്ബത്തു റസൂലില്ലാഹി ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ജുബ്ബയാണ് ഈ ജുബ്ബ കുപ്പായം എന്റെ സഹോദരി അസ്മാഹിബിയുടെ കൈവശത്തിലായിരുന്നു ആ കുപ്പായത്തിന്റെ സ്ഥിതി എന്താണ് ആ കുപ്പായം ആ കുപ്പായം കഴുകിയ വെള്ളം സഹാബികളായ ഞങ്ങൾ രോഗശമനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കലാണ് അവർ നബിതങ്ങളെ കുപ്പായം കഴുകിയ വെള്ളം രോഗശമനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹബ്ബാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ അതുണ്ട പറഞ്ഞാ തീരുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ മുടി അതിഫീദുൽ വെള്ളിയുടെ ചിപ്പിയിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് സഹാബത്ത് ഉമ്മുസലമ ബീബിറതിയുള്ളോനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരികയാണ് വെള്ളത്തിലിടുകയാണ് ഒന്ന് കുലുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം രോഗശമനത്തിന് കുടിക്കുകയാണ് നബിതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോന്നും അവർ ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അപ്പൊ സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കലാണോ അല്ല 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 സുന്നത്ത് നിസ്കാരം വേണ്ടെന്നല്ല സുന്നത്തും സഹാബത്തും നിസ്കരിച്ചവരാണ് അവർ തഹജ്ജുതും കൊണ്ടുവന്നവരാണ് അവർ സുന്നത്ത് കൈയൊഴിക്കാത്തവരാണ് അതിന്റെ പുറമേ സ്നേഹ പ്രകടനത്തിന് ധാരാളം വഴികൾ സഹാബത്ത് കാണിച്ചിട്ടില്ലേ ആ സഹാബത്തിനെ അവഗണിക്കണ്ട സഹാബത്തിന്റെ വഴി അങ്ങ് വിട്ടാൽ സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ വഴി വിട്ടു അവൻ പിന്നെ പറയും സുന്നത്ത് നോമ്പെടുക്ക സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്ക വറക്കത്ത് വേണ്ട അതുപോലെ തന്നെ പുണ്യം വേണ്ട മദീനെ ചിന്തിക്കണ്ട മദീന ചിന്തിച്ച് കരയണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് സഹാബത്തിന്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുമ്പോഴാണ് ആ സഹാബത്തിന്റെ പവർ അത് വല്ലാത്ത പവർ അല്ലേ ഇരുന്നോളൂ സുഹൃത്തുക്കളെ അതുകൊണ്ടല്ലേ തൃപ്തിപ്പെട്ടു അല്ല തൃപ്തിപ്പെട്ടു ആ സഹാബത്തിനെ പിന്തുടർന്നവരെ അല്ല തൃപ്തിപ്പെട്ടു അള്ളാഹുവേ ആ തൃപ്തിപ്പെട്ട കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ ും അവിടുത്തെ മത് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ സാധ്യവുമല്ല ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു ചെറിയ സംഭവം കൂടി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന് എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ വരൂ പത്തൊമ്പതാം തീയതി പാറക്കടവിലേക്ക് വരൂ ഇതിന്റെ ബാക്കി അള്ളാഹു തൗഫേക്ക് ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് പറയും അള്ളാ ആ സഹാബത്തിന് അല്ല കൊടുത്ത ബറക്കത്ത് എത്രയാണ് നബിതങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അല്ല കൊടുത്ത ബറക്കത്ത് എത്രയാണ് പക്ഷേ നീതി അങ്ങ് വിട്ടുപോയാൽ എന്തും ചെയ്യാൻ മടിക്കൂല എവിടുന്നും എന്തും പറയാൻ മടിക്കൂല അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മിമ്പർമ കയറിയിട്ട് അലീബു നബി താലിബ് തങ്ങളെ കുറ്റം പറഞ്ഞില്ലേ അര മിമ്പറ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളിന്റെ മിമ്പറിന്റെ മേലെ അങ്ങ് കയറി ഒരു ഭരണാധികാരി സുബാനല്ലാ അദ്ദേഹത്തിന് രാഷ്ട്രീയമായി ലഭിച്ച സ്വാധീനം ആ സ്വാധീനത്തിന്റെ പേരിൽ അവൻ ഭരണാധികാരിയായി ആ ഭരണാധികാരിയായിട്ട് റസൂൽ ഉള്ളാന്റെ മെമ്പർ മലങ്ങ് കയറി എന്നിട്ട് അവൻ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാണ് മെമ്പർ മന്ന് എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയോ വെള്ളിയാഴ്ച മെമ്പർ മന്ന് പറയാണ് എന്താ പറഞ്ഞോലിന്റെ മെമ്പർ മന്ന് 
ഒരു ചങ്ങാതി പറയാണ് ഭരണാധികാരി ഭരണം കിട്ടി മെമ്പർ മേലെത്തിയതാ ഇത് റസൂർദാന്റെ മെമ്പറാണ് ഇത് റസൂർദാന്റെ മെമ്പറാണ് സുബാനല്ലാ കുറ്റിയാടിയിൽ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ ഉണ്ടാക്കിയ പള്ളിന്റെ മെമ്പർ കയറിയിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മൗലിത് പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നവനില്ലേ സുബാനല്ലാ പള്ളി കയറിയിട്ട് അവിടെ ഉള്ള മക്ബർ പൊളിച്ചവനില്ലേ ഇതേപോലെ ഹബീബങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാത്തവർ മെമ്പർ കൈവശപ്പെടുത്തി പള്ളി കൈവശപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ ആ പള്ളിയിലെ മെമ്പർ കയറിയിട്ട് പറയാണ് അലീബിനബിന്ന് ഇവനെ കുറിച്ച് പറയാണ് അലീബിനബിന് മുഹമ്മദ് നബി ഉദ്യോഗം കൊടുത്തു മുഹമ്മദ് നബിക്ക് അറിയാനും കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് നബി അതാബിൻ ഉദ്യോഗം കൊടുത്തത് പിന്നെ എന്തേ അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ കാരണം സുബാനല്ല ചില ആളുകളില്ലേ ആളുകൾ ബഹുമാനിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ പറ്റി സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങിയിട്ടാണ് സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നവരില്ലേ ആ ജാതി ഒരു കമ്പനിയാണിത് ഈവൻ പറയാണ് മുഹമ്മദ് നബി സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങിയതാ വലാക്കിൻ ഭാര്യയല്ലേ മോള് ഫാത്തിമ ആ ഫാത്തിമേനെ വിചാരിച്ചിട്ട് ആ ചതി നടത്തുന്ന അലീബിൻ അബി താലിബിന് ജോലി കൊടുത്തതാ ഈ എന്നങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ ഒത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് റൗലയിലിരിക്കുന്ന അത് കേട്ടിരിക്കാനായില്ല അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പള്ളി നിമം പറയല്ലേ ഇത് മിമ്പർ എന്ന് പറയല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ എന്നർത്ഥം വരുന്ന വാക്കങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ കൊന്നുകളിയൂലേ ആളുകളൊക്കെ കൂടി മൂപ്പര ഷർട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചു വലിച്ച് കാരണം അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നുകൊണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവരെ പിടിച്ചിരുത്തി അപ്പൊ ദാബൂദ് മിന കൈസു തങ്ങൾ പറയാണ് പറ്റി ഇവനാ മിമ്പർ എന്നത് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ഖബറിൽ നിന്ന് ഒരു കൈ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അവിടുന്ന് പറയുന്ന എന്ന് മിം ആ കബറിൽ നിന്ന് കൈ ഉയർത്തിയിട്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു പിന്നെ എനിക്ക് സഹിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിന്റെ പള്ളികൾ സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിന്റെ മിമ്പറുകൾ സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിന്റെ മഹാന്മാരുണ്ടാക്കിയ സ്ഥാനങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെതിരെ സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിന്റെ ആശയത്തിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്നവരില്ലേ പടച്ചറബ് ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം സർവ ജനങ്ങൾക്കും നൽകട്ടെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ജനിക്കുന്നതിന്റെ ആയിരത്തോളം കൊല്ലം മുമ്പ് അതാ തുബൈ രാജാവ് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു തുബൈ രാജാവ് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു പലേ നാടും കറങ്ങാനാ ലോകമൊട്ടാകെ അടക്കി മരിച്ച രാജാവാ തുബൈ രാജാവ് പുറപ്പെട്ടു അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് മക്കയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ വഴിക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലും തമ്പടിച്ചു എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് എത്രയോ സൈന്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം കുതിരപ്പടയാളികളുണ്ട് അതിന്റെ പുറമെ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിമൂവായിരം വരുന്ന കാല നടക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ വലിയ പാരാവാരത്തോടു കൂടി തുബൈ രാജാവിനെ വിധങ്ങൾ വരുന്നതിന്റെ ആയിരത്തോളം കൊല്ലം മുമ്പ് യാത്രക്കിറങ്ങി മഹാനായ അവിടുത്തെ താരീഖ് ദിമസ്കിൽക്കും താരീഖ് ദിമസ്കിൽക്കല് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം വരുന്ന വരവില് തുബൈ രാജാവ് ഓരോ നാട്ടിലും ഇറങ്ങുമ്പോ എല്ലാരും തുബൈനെ ബഹുമാനിക്കാണ് അങ്ങനെ ഓരോ നാട്ടിൽ നിന്നും പൗപ്പത്താളുകളെ മൂപ്പര് വരുന്ന വരവില് അതാത് രാജ്യത്തുള്ള ഡോക്ടർമാരെ അതാത് രാജ്യത്തുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ അദ്ദേഹം ശേഖരിച്ച് ശേഖരിച്ച് മക്കയിലെത്തുമ്പോഴേക്ക് നാലായിരത്തോളം വരുന്ന വലിയ ബിഷജ്ജുകരന്മാരും വലിയ തത്വജ്ഞാനികളും പണ്ഡിതന്മാരും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുണ്ട് എല്ലാരും വലിയ ബഹുമാനത്തോടെ മൂപ്പര കൂടെ പോവുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ അതാ അമ്യാർ ബിന അമ്യാർ സന എന്ന് പറയുന്ന മന്ത്രിയും കൂടെയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് വലിയ താല്പര്യമാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മൂപ്പരോട് ചോദിച്ചിട്ടാ ചെയ്യല് 
അങ്ങനെ വന്ന് മക്കയിൽ ഇങ്ങെത്തിയപ്പോ മക്കയുടെ പരിസരത്ത് ഇങ്ങെത്തിയപ്പോ മക്ക നിവാസികൾ ഇദ്ദേഹത്ത ഒരൽപവും വിലവെക്കുന്നില്ല എല്ലാരും ബഹുമാനിച്ചു കാരണം ഇയാൾ മനസ്സിൽ വിടക്ക് വിചാരമുണ്ട് മക്ക നിവാസികളായ അറബികൾ ഇയാൾക്ക് ഒരു വിലയും വെക്കുന്നില്ല രാജാവ് ആരായാൽ എന്താ ഇവിടെ ഇവരൊരു വിലയും വെക്കുന്നില്ല അപ്പോ രാജാവ് മന്ത്രി എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു എന്തേ ഇവര് ഞാൻ വന്നോക്കും ഇവർക്കൊരു വിലയില്ലല്ലോ അപ്പോ മന്ത്രി പറഞ്ഞേ ഓല് വിവരമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാ അവർക്കൊന്നും അറിയില്ല അവർക്ക് ഇവിടെ ഒരു വീടുണ്ട് ഒരു ഗേഹം ഒരു ഭവനം അതിന് കയബാന്ന പറയാം അതിന്റെ ബഹുമാനം വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ കൂത്തിരിക്കുക അവര് അതാണ് അവരെ കഥ അപ്പൊ രാജാവ് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് എന്ന അതങ്ങ് പൊളിച്ചാളാണോ അതങ്ങ് പൊളിച്ചാളാണോ സുഹാന അങ്ങനല്ലേ അങ്ങനല്ലേ ആ സ്ഥാപനം വേണ്ട അതങ്ങ് പൊളിച്ചാളാണോ ആ മഹത്തായ കഴബ പൊളിക്കാൻ രാജാവ് തീരുമാനിച്ചു തീരുമാനിച്ച് കുറച്ചു ദിവസം ഇങ്ങനെ അവിടെ കൂടുമ്പോ രാജാവിനൊരു തലവേദന വന്നു തലവേദന വന്നുകൊണ്ട് തീർന്നോ രാജാവിന്റെ കണ്ണുന്നും മൂക്കുന്നും കാതുന്നൊക്കെ ഒരു ദുർഗന്ധമുള്ള നീരിങ്ങനെ വലിക്കുക ഒരുപാട് ഡോക്ടർമാരെ വിളിച്ചു എല്ലാരും വന്നു രോഗത്തിന് ഒരു മാറ്റമല്ല ഒരു മാറ്റമല്ല അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു എല്ലാ ഡോക്ടർമാരെയും പണ്ഡിതന്മാരെയും വിളിച്ചൊരു ക്യാമ്പ് നടത്തി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഈ രോഗത്തിന്റെ രോഗാണുവിനെയും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ചികിത്സയും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇത് ഉപരിമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ദൈവീകമായുള്ള എന്തോ ഒരു വിഷയ നമ്മക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എല്ലാരും പിരിഞ്ഞുപോയി അപ്പൊ ഒരു പണ്ഡിതൻ മന്ത്രിയുടെ സമീപത്ത് വന്ന് സ്വകാര്യം പറഞ്ഞു രാജാവിനെ ഒറ്റക്കൊന്ന് തരുവോ വേറെ ആരും പറ്റൂല ഒറ്റക്കൊന്ന് എനിക്ക് വിട്ടുതരുവോ എന്നാ എനിക്കൊരു കാര്യം സ്വകാര്യം പറയാണ്ട് മന്ത്രി രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് സ്വകാര്യം ഒന്ന് പറയാണ്ട് ഒരു വലിയ പണ്ഡിതം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓ സമയം കൊടുത്ത് രാജാവ് ആയിട്ട് അടുത്തെത്തി രാജാവിന്റെ അടുത്ത് മന്ത്രിയോട് നിങ്ങൾ മാറിക്കണം മാറി നിന്നു രാജാവിനോട് ചോദിച്ച് ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ അതെന്താ നിങ്ങൾ സത്യം തുറന്നു പറയെങ്കിൽ ഞാൻ ചികിത്സിക്കാം അങ്ങൾ സത്യം തുറന്നു പറയോ ഓ പറയാ എന്നാ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ഭവനമുണ്ടല്ലോ ഈ സ്ഥാപനം കയബ ആ കയബയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്തോ മനസ്സിൽ കരുതിയിരുന്നോ നിങ്ങൾ എന്തോ മനസ്സിൽ കരുതിയിരുന്നോ ആ കരുതിയിരുന്നു എന്താ കരുതിയത് അതങ്ങ് പൊളിച്ചാളാണോ അതങ്ങ് പൊളിച്ചാളാണോ ഇനി നാട്ടുകാരായ പുരുഷന്മാരൊക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ആ പുരുഷന്മാരൊക്കെ കൊന്നാളാണോ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ അറസ്റ്റും ചെയ്യണം അങ്ങനെ പരിപാടി എന്റെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിരുന്നു ഓഹോ എന്നാ അതന്നെയാണ് അതാണ് ഈ രോഗത്തിന് കാരണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ മനസ്സിലുള്ളതറിയുന്ന രാജാവ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ രോഗം തന്നു അതിനാൽ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ത് നിങ്ങൾ കരുതിയോ ഇപ്പ മനസ്സെന്ന് വിട്ടോ ഇതിന്റെ രാജാവ് രഹസ്യമറിയുന്ന രാജാവാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഹൈറും കിട്ടാൻ അത് ആവശ്യമാണ് രാജാവ് പറഞ്ഞു കത് അഹ്റജു എന്റെ മനസ്സിലെ എല്ലാ ദുഷിച്ച വിചാരവും ഞാൻ ഒഴിച്ചു എല്ലാ നന്മയും ഈ നാടിനും നാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും ചെയ്യാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു സുബാനല്ലാ പണ്ഡിതൻ സദസ് നിറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ രോഗം മാറിപ്പോയി മക്കത്തുൽ മുക്കറമ അൽക്കൈബത്തുൽ മുസറഫ നബിതങ്ങൾ ജനിച്ച നാട് ജനിക്കാൻ അള്ള നിശ്ചയിച്ച നാട് എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടുത്തെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് രാജാവ് അതാ കൈബത്തിന് നല്ല നല്ല പട്ടുകളൊക്കെ പൊതപ്പിച്ച് കൈബത്തിന് നല്ല പൊതപ്പൊക്കെ പൊതപ്പിച്ച് ഹില്ലയൊക്കെ പൊതപ്പിച്ച് രാജാവ് വളരെ ബഹുമാനിച്ച് ആദരിച്ചവിടെ കൂടി പിന്നീട് യാത്ര തുടരുകയാണ് 
ആ യാത്രയിൽ മദീന പ്രദേശത്തെത്തി അന്നീ സിരിബൻ ആണ് പറയാറ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അവിടെ എത്തി അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ആളുകളൊന്നുമില്ല നാട്ടുകാരില്ല വീട്ടുകാരില്ല നല്ല വെള്ളമുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ചെന്നൊന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ അതാ അവിടെയുള്ള പണ്ഡിതൻ അവിടെ കൂടെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ നേരത്തെ വരുമ്പോ ഓരോ നാട്ടിന്നും പണ്ഡിതന്മാരെ കൂട്ടി വന്നതാ പണ്ഡിതന്മാര് എല്ലാരും കൂടി രാജാവിന് നേരത്തെ ഈ വിഷയം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത മഹാപണ്ഡിതൻ ആ മഹാപണ്ഡിതന്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ചു കൂടി എന്നിട്ട് അവര് കൂടിയിരുന്ന് തീരുമാനിച്ചു നമ്മളിൽ പത്തിലൊന്നാള് പത്തിലൊരാള് നാലായിരത്തിൽ നാനൂറാള് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കൂടണം ഈ സ്ഥലത്തു നിന്ന് പോകണ്ട കാരണം പൂർവകാല ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇവിടെ വന്നു ചേരുന്ന ഒരു മഹാനായ നബിയുണ്ടെന്ന് പൂർവകാല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുണ്ട് ആ നബി ഏ നമുക്കെന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മക്കൾക്കെങ്കിലും ആ നബിയെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എവിടെയും പോണ്ട ഇനി അഥവാ രാജാവ് നമ്മളെ കരിച്ചാലും മുറിച്ചാലും പോണ്ട തീരുമാനമെടുത്തു മന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി മന്ത്രിയോട് വിവരം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ രാജാവിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ഇതൊന്ന് പെടുത്തണം സുബഹാനല്ല ഈ കയവയുടെ ബഹുമാനവും അതുപോലെ ഈ നാട്ടിന്റെ ബഹുമാനവും സർവ ബഹുമാനത്തിനും കാരണം ആ ഒരു നേതാവാണ് സത്യത്തിന്റെ മാതൃകാ പുരുഷൻ മുഹമ്മദ് ആ വ്യക്തിയാണ് സർവ സർവ ബഹുമാനത്തിന്റെയും കാരണം സാഹിബുൽ അവിടുന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മുദ്രാവാക്യം ഏറ്റവും വലിയ ആശയം ജന്മം മഹാന്റെ വരവി ഇവിടെ കാണ് ആ മഹാനെ കണ്ടുമുട്ടിയവർക്ക് സർവ സന്തോഷം ആ മനബിഹി വിശ്വസിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവർക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ആ മഹാനെ ഒന്ന് കാണാൻ കഴിയോതുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിച്ചാൽ ഞങ്ങളെ മക്കൾക്കെങ്കിലും ആ മഹാന സ്വീകരിക്കാമല്ലോ മന്ത്രി മനസ്സുകൊണ്ട് വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെയാണ് ഞാനും ഇഴുന്നു പോകുന്നില്ല രാജാവ് പോന്നപ്പോട്ടെ ഞാനും പോന്നില്ല മന്ത്രിയുടെ മനസ്സിൽ അതങ്ങ് കടന്നു കാരണം മന്ത്രിക്കറിയല്ലോ ഈ മഹാപണ്ഡിതന്റെ ഉപദേശം ആ രാജാവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ഈ പണ്ഡിതൻ വിവരമുള്ള മഹാനാണ് സുഹാനല്ല ഇരിക്കട്ടെ രാജാവ് പോകാൻ ഒരുങ്ങി പോകാൻ ഒരുങ്ങും പണ്ഡിതന്മാര് പോകാൻ ഒരുക്കല്ല മന്ത്രിയാണെങ്കിൽ വിവരോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല മന്ത്രി പണ്ഡിതന്മാരെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു രാജാവ് എന്തേ നിങ്ങൾ പോരാത്തത് അപ്പോൾ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞൊക്കെ ഞങ്ങൾ മന്ത്രിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മന്ത്രിയെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ മന്ത്രി ഈ പറഞ്ഞ വിവരങ്ങൾ മുഴുവൻ രാജാവിനെ ധരിപ്പിച്ചു രാജാവ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണോ എന്നാൽ ഒരു കൊല്ലം ഞാനും ഇവിടെ നിന്നാലോ ഒരു കൊല്ലം ഞാനും ഇവിടെ നിന്നാലോ എനിക്ക് ആ മഹാനെ ഒന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞാലോ ഏതായാലും ഒരു നാനൂറ് വീട് പണിയട്ടെ ഇവിടെ നാനൂറ് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് നാനൂറ് വീട് സുബഹാനല്ല നാനൂറ് വീട് പണിയട്ടെ ഇവിടെ ആ വീടുകളിൽ ഈ നാനൂറ് പണ്ഡിതന്മാർ താമസിക്കട്ടെ അതിന് നാനൂറ് വീട് പണിയൂ അവർക്കൊക്കെയും അതാ ഓരോ അടിമ സ്ത്രീകളെ വാങ്ങി ഈറ്റുക്ക് ചൊല്ലിയിട്ട് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കോ എന്നിട്ടോ ജീവിക്കാൻ അവർക്ക് നല്ല ഒരു തുകയും കൊടുക്കോ അവരിവിടെ താമസിക്കട്ടെ ആ മഹാന സ്വീകരിക്കാനല്ലേ അവരിവിടെ കഴിയട്ടെ എന്നാൽ എനിക്ക് പോകാതെ നിർവാഹമില്ല ഞാൻ ആ മഹാന് കൊടുക്കാൻ ഒരു കത്തെഴുതാം ആ രാജാവ് ഒരു കത്തെഴുതി ആ കത്തെഴുതിയിട്ട് ആ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ പണ്ഡിതന്റെ കയ്യിൽ അങ്ങ് കൊടുത്തു ആ കത്തിലുള്ളത് എന്താണ് കത്തു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു കണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരിൽ കൊടുക്കുക 
ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സന്താന പരമ്പര കൊടുക്കാൻ കൈമാറുക അങ്ങനെ ആ പ്രവാചകർക്ക് ആ കത്തി ലഭിക്കട്ടെ ആ കത്തിൽ എഴുതിയത് എന്താ അമ്മ ബഹദ് ആ മുഖത്തിന് ശേഷം ഓ മുഹമ്മദ് നബിയെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഖുർആൻ കൊണ്ടും വിശ്വസിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇറക്കുന്ന കിതാബ് കൊണ്ടും ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശയത്തിലും നിങ്ങളുടെ ചര്യയിലുമാണ് നിങ്ങളെ റബ്ബ് സർവ്വവസ്തുവിന്റെയും റബ്ബ് ആ റബ്ബിനെ കൊണ്ടും വിശ്വസിച്ചു നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഇസ്ലാമിക ശരീരത്ത് കൊണ്ട് ഞാൻ അംഗീകരിച്ചു ഇസ്ലാമും ഞാൻ അംഗീകരിച്ചു ഈമാനും അംഗീകരിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു ഓ നബിയെ ഞാനത് സ്വീകരിച്ചു തങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചു തങ്ങളെ അങ്ങളോട് ആശയവും സ്വീകരിച്ചു തങ്ങളുള്ള കാലത്ത് എനിക്കത് അംഗീകരിക്കാനും തങ്ങളെ കാണാനും കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലത് തന്നെ തങ്ങളെ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ിൽ തങ്ങൾ എനിക്ക് ശപായത്ത് ചെയ്യണേ കണ്ടിട്ടില്ല പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ടതേ ഉള്ളൂ ഓ നബിയെ എനിക്ക് കയാമെന്നാളിൽ ശഫായത്ത് ചെയ്യണേ എന്നെ മറക്കരുതേ അല്ലബാബി ഞാൻ അവ്വാബികളായ തങ്ങളെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സാധുവാണ് തങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് തങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കബല മജീഖ് അള്ളാഹുത്തിന്റെ ജിബിരി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ തങ്ങളെടുത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ തങ്ങളെ അംഗീകരിച്ച ആളാണ് ഇബ്രാഹിം തങ്ങളെ മാർഗത്തിലും തങ്ങളെ ഉപ്പാപ്പ ഇബ്രാഹിമിയുടെ മാർഗത്തിലുമാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വർണം കൊണ്ട് സീലി വെച്ച് അതിനെ അതാ സീലി വെച്ച് അരക്കുറപ്പിച്ച് കത്ത് കൊടുത്തു ആ കത്തിന്റെ മേലെ എഴുതണ്ടേ അഡ്രസ് എഴുതിയില്ല എന്ന മഹാന്റെ മകൻ മുഹമ്മദ് അവസാനത്തെ നബി റബുൽ ആലമീന്റെ റസൂലിന് എഴുതുന്ന കത്ത് ടു അഡ്രസ് എഴുതിയതാണത് എന്നിട്ട് സലവാത്തുള്ളി അലൈ ഫ്രം അഡ്രസ് ഒന്നാമത്തെ രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആദ്യത്തെ തങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്ന കത്തല്ലേ വെൽപ്പത്തരൊന്നുമില്ല ഈ കത്താര കയ്യിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ ഇത് അമാനത്താണ് ഈ കത്ത് കിട്ടേണ്ട വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ എത്തുന്നത് വരെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കത്ത് ആ മഹാനായ പണ്ഡിതൻ ഉണ്ടല്ലോ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ പണ്ഡിതൻ ആ പണ്ഡിതന്റെ കയ്യിലങ്ങ് കൊടുത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു തുബ്ബരാജാബ് മദീന വിട്ടു പണ്ഡിതന്മാരതാ നാനൂറ് വീടല്ലേ നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തത് ആ വീട്ടിൽ അവര് താമസിച്ചു രാജാവ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുള്ള ഹൽസാൻ എന്ന സ്ഥലത്തെത്തി ആ ഇന്ത്യയിലെ ആ പ്രദേശത്ത് വെച്ച് രാജാവ് മരണപ്പെട്ടു ആ മരിച്ചത് മുതൽ കോമിനൽ യോമില്ലതിന്റെ 
അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ജനിച്ച ദിവസമാകുമ്പോ അൽഫുസന ആയിരം കൊല്ലം ാണ് ആയിരം കൊല്ലം കൂടുതലില്ല കുറച്ചിലില്ല ആയിരം കൊല്ലം തികയുമ്പോൾ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ മക്കയിൽ ജനിക്കുന്നു അവിടെ വളരുന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നു നല്ലത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു മദീനാദിവാസികൾ വിവരമറിയുന്നു അവര് പലരും വന്ന് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കുന്നു മദീനയിൽ നിന്നവർ വരുന്നു മക്കയിൽ പലരും അക്രമം അഴിച്ചു വിടുകയാണ് അയാദാ മദീനയിൽ നിന്ന് പലരും എത്തിച്ചേരുന്നു ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കുന്നു നബിതങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ സന്നദ്ധരാകുന്നു അതാ നാനൂറ് പണ്ഡിതന്മാരെ സന്താന പരമ്പരയിൽപ്പെട്ടവരാണ് കേട്ടോ നബിതങ്ങൾ ഹിജറക്കിറങ്ങിയപ്പോൾ അതാ അവര് അവര് പരസ്പരം കൂടിയാലോചന യോഗം ചേരുന്നു അപ്പോഴേക്ക് ആയിരം കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു നാനൂറ് പണ്ഡിതന്മാരെ സന്താന പരമ്പരയാണ് അവര് കൂടിയാലോചിക്കുന്നു നബിതങ്ങൾക്ക് കത്തു കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പോഴതാ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഇബുൻ ഔഫ് റതി അള്ളാഹു എന്നു മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു നല്ല വിശ്വസ്തനായ ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കോ എന്നിട്ടോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കത്തത്തേത്തിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു വിടൂ അന്നവർ തിരഞ്ഞെടുത്ത മഹാനാണ് അബൂലൈലാർ റതി അള്ളാഹു എന്നു അൻസാരികളിൽ പെട്ടവരാണ് കത്ത് കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തു നന്നായി സൂക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം മക്കയുടെ വഴിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു സുലൈമ ഗോത്രക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നബിതങ്ങളെ അതാ കണ്ടെത്തി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് അദ്ദേഹം അങ്ങ് ചെല്ലുമ്പോ നബിതങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോ നബിതങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോ നിന്റെ അടുത്ത് ആ തുബൈ രാജാവിന്റെ കത്തില്ലേ നബിതങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാണ് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്ന പഠിച്ചവനെ ഇതെങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുന്നത് എന്റെ കയ്യിലെ കത്ത് എന്റെ വിഷയം ഇയാൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഇത് നബിയാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി ഇതൊരു വല്ലാത്ത അത്ഭുതമല്ലോ നിങ്ങൾ ആരാ നിങ്ങൾ ആരാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നബിസല്ലാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലാ നീ വിചാരിച്ച പോലെ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ജോത്സ്യനൊന്നും അല്ല ഞാൻ അങ്ങനത്തെ കണക്കുമൊക്കെ പറയുന്ന ആളല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്ന സേവക്കാരനൊന്നും അല്ല ഞാൻ ഞാൻ നീ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു മുഹമ്മദ് നബി ഇല്ലേ ആ മുഹമ്മദ് നബിയാണ് ഞാൻ ഹാത്തിൽ കിതാബ് കയ്യിലുള്ള കത്ത് കൊണ്ടുവാ നബിതങ്ങൾ കത്തിനാവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ അദ്ദേഹം അതാ പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കെട്ട് തുറന്നു കത്തെടുത്തങ്ങ് കൊടുത്തു അബൂബക്കർ അതി അള്ളോഹന് അതങ്ങ് വായിച്ചപ്പോൾ നബിതങ്ങൾ നല്ല മനുഷ്യനായ സഹോദരൻ സ്വാഗതം എന്ന് പറഞ്ഞു അബൂലേല മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങി നബിതങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്നറിയിച്ചു ഇതൊരു സാധാരണ നേതാവല്ല ജനിച്ച നാട്ടിൽ നിന്ന് വേറൊരു നാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ ക്ഷണിക്കാതെ കത്ത് കിട്ടാതെ പോകുന്ന നേതാവല്ല അതേ കത്ത് കിട്ടിയിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ ആ കത്ത് കൊടുത്തതോ മദീനയിൽ ഒരു ഒറ്റ വീടുമില്ലാത്ത കാലത്ത് ആ മദീനിൽ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ജനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ നാനൂറ് വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്ത രാജാവ് ആധികാരികമായി മദീനയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച കത്ത് ൾക്ക് കൈമാറി ആ കത്ത് വാങ്ങി നിങ്ങൾ പോയിക്കോ ഞാൻ എങ്ങെത്തുമെന്ന നിലക്ക് സന്തോഷമറിയിച്ചു സുബാനല്ലാബൂലയിലെ തങ്ങള് കത്ത് കയ്യിലെത്തിച്ച സന്തോഷത്തോടെ മദീനയിലേക്ക് ചെന്നപ്പോ മദീനയിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഒരുമിച്ചൂടി അബൂലയിലേക്ക് സ്വീകരണം ആ അബൂലയിലേക്ക് സമ്മാനം കത്തെത്തിച്ച വകയിലുള്ള സമ്മാനം നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളതാ ശേഷം മദീനയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു മദീനയിലേക്ക് പോയി ചെന്നപ്പോ ഓരോരുത്തരും പറയുന്നു തങ്ങൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങണം ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഇറങ്ങണം ഞങ്ങളെ വീട്ടിനടുക്കൽ ഇറങ്ങണം ഒരു സ്ഥലത്തും ഇറങ്ങുന്നില്ല മദീനയിലേക്ക് പോയതല്ലേ ഇറങ്ങുന്നില്ലാതെ 
ആ ഒട്ടകത്തെ നിങ്ങളങ്ങ് വിട്ടോ മദീനയിൽ ആ ഒട്ടകം പോയിട്ട് ഒട്ടകത്തിന് നിർദ്ദേശമുണ്ട് എവിടെ മുട്ടുകുത്തണമെന്ന് നിർദ്ദേശമുണ്ട് അവിടെ അതങ്ങ് മുട്ടുകുത്തിക്കോളും നിങ്ങളാരും വിളിക്കും പോലെ എനിക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റൂല ഈ വാഹനത്തിന് തന്നെ നിർദ്ദേശമുണ്ട് എവിടെയാ മുട്ടുകുത്തേണ്ടത് നബി നിങ്ങൾ വരുന്ന വിവരം കേട്ട് ണും പെണ്ണും ചെറുതും വലുതും എല്ലാവരും സ്വീകരണത്തിന് വന്നതാണ് അന്ന് പെണ്ണ് റോട്ടുമ പോയി നിൽക്കരുതെന്നോ ആണും പെണ്ണും പരസ്പരം കാണരുതെന്നോ തുടരുതെന്നോ നിയമമില്ലാത്ത കാലമാണ് ആ നിയമമൊക്കെ പിന്നെ വന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആണ് പെണ്ണ് വ്യത്യാസമില്ലാതെ നബിതങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ വന്ന് കാത്തിരിക്കുകയാണ് നബിതങ്ങളെ വരവിങ് വരുന്നു എത്തിയതെപ്പഴാ നബിദിനത്തിന്റെ അന്നാ റബിയുല്ലവല് പന്ത്രണ്ടാ ആ പന്ത്രണ്ടിനാ മദീനത്തെത്തുന്നത് അതാ സഹാബത്ത് മൗലി തോതൊന്നു ചൊല്ലിക്കോ തലൈനാരി ൊന്തണങ്കം മൗലി തോതിക്കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഒട്ടകം ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ചെന്ന് അബു അയ്യൂബിൽ സാരിയതിയോന്റെ വീട്ടിന് സമീപത്തെത്തിപ്പോ ഒട്ടകം അവിടെ മുത്തുകുത്തുകയാണ് നബിതങ്ങൾ ആ വീട്ടിലിറങ്ങുകയാണ് സുബാനല്ലാ വീട് ഏതാന്നറിയോ ഈ വീട് ഏതാന്നറിയോ ആയിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തുബൈ രാജാവിന് ആ കയബയുടെ ബഹുമാനവും ഈ നാട്ടിന്റെ ബഹുമാനവും ഈ ബഹുമാനത്തിനൊക്കെ കാരണമാകുന്ന നേതാവിന്റെ ബഹുമാനവും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത പണ്ഡിതനില്ലേ ആ പണ്ഡിതന് താമസിക്കാൻ തുബൈ രാജാവ് നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്ത വീട്ടിലാണ് അബു അയ്യൂബിൽ അൻസാരി ആ പണ്ഡിതന്റെ വീട്ടിലാണ് നബിതങ്ങളുടെ ഒട്ടകം വന്ന് മുട്ടുകുത്തുന്നത് അവിടെ ഇറങ്ങുകയാണ് സുബാനല്ല സ്വീകരിച്ച അൻസാരികളില്ലേ സ്വീകരണത്തിന് വേണ്ടി ആയിരം കൊല്ലം മുമ്പ് അള്ളാഹു താല തുബൈ രാജാവ് മുഖേന ഉപ്പാപ്പമാരെ കൊടിയിരുത്തിയ കുടിയിരുത്തിയ നാട്ടുകാരായ ജനങ്ങളില്ലേ ആ ജനങ്ങളുടെ സന്താന പരമ്പരയാണ് അതാണ് അൻസാരികളായ സഹാബ അവരെ സ്നേഹിക്കൽ ഈമാനാണ് അള്ളാഹു തേല കൊടുത്ത സ്ഥാനം എത്രയാണ് ആർക്കാണ് അവിടുത്ത ബഹുമാനം പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയുക ആർക്കാണ് വർണ്ണിക്കാൻ കഴിയുക പടച്ചറബേ ചോദിക്കാൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ മരണം വരെ അവിടുത്ത മത് പറയണം അതിന് നീ ആരോഗ്യം തരളം അതിന് ആയുസ് നീട്ടിത്തരളം അവിടുത്ത മത് പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ വേണം അവിടുത്ത മത് പറയുന്ന ആളുകൾ വേണം അതിന് ഹിതുമത്തുകൾ വേണം അതിന് ആരോഗ്യം തരണേ അല്ലാ ആയുസ് നീട്ടിത്തരണേ അല്ലാ അവിടുത്ത മത് പറഞ്ഞ നാവിന് എന്ന കലിമ ചൊല്ലാ ഭാഗ്യം തരണേ അവിടുത്തെ സ്നേഹിച്ച സദസ്സിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ സദസ്സുകളിൽ വരുന്നവർക്ക് ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവർക്ക് അവിടുത്തെ കൂടെ ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ പാപികളാണ് നിന്റെ മഹാന്മാ അവര് വളരെ താഴ്മയോടെ പറഞ്ഞില്ലേ തടി അവക്ക് വഴിപ്പെട്ടു പോയെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നര വന്നിട്ടും ആ നര കൊണ്ട് പാടം പഠിച്ചില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നരച്ചിട്ടുണ്ട് നര വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടില്ല നന്നാക്കി തരാൻ നിനക്കെ കഴിയുവല്ല അതിന് നിമിത്തമായി ഞങ്ങളെ നന്മക്ക് വേണ്ടി നിന്നോട് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യാൻ അധികാരം നീ കൊടുത്ത നേതാവായ 
ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ മുത്തത്തൈകളിൽ പെടുത്തണേ അള്ളാ ബാക്കിയുള്ള കാലം നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ജീവിച്ച് മരിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം തരണേ അള്ളാ ബുറുദൈത്ത് ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഇമാംബൂസിരിയുടെ ബുറുദ ചൊല്ലുന്ന കാലം കുറേയായി കേൾക്കുന്ന കാലം കുറേയായി കേരളത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥമൊന്നറിയാൻ അതൊന്നൽപ്പം വിശദീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അത് നീ കൽവിലിട്ട് തന്നതാണ് റബ്ബേ അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിവില്ല അറി 